எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் எபரியர்கள் நிருபம் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் பதினைந்து முதல் பதினேழாவது வசனம் வரைக்கும் நாம் கவனிப்போம் எபிரியர் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் பதினைந்து முதல் பதினேழாவது வசனம் வரைக்கும் ஹீப்ரூஸ் சாப்டர் டுவெல் வர்ஸ் பிப்டீன் டு செவன்டீன் எபிரியர் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனம் முதல் பதினேழாவது வசனம் வரைக்கும் கவனிப்போம் ஒருவனும் தேவனுடைய கிருபையை இழந்து போகாத படிக்கும் யாதொரு கசப்பான வேர் முளை தொழும்பி கலகம் உண்டாகிறதுனா அநேகர் தீட்டுப்படாத படிக்கும் ஒருவனும் வேசிக்கல்லனாகவும் ஒருவேளை போஜனத்துக்காக தன் சிரேஷ்ட புத்திர பாகத்தை வெற்று போட்ட ஏசாவை போல சீர்கெட்டவனாகவும் இராத படிக்கும் எச்சரிக்கையாயிருங்கள் ஏனென்றால் பிற்பாடு அவன் ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ள விரும்பியும் ஆகாதனம் என்று தள்ளப்பட்டதை அறிவீர்கள் அவன் கண்ணீர் விட்டு கவலையோடு தேடியும் மனம் மாறுதலை காணாமற் போனான் தருமையான செவ்வாய்க்கிழமையின் மாலைகளிலும் உங்களோடு கூட லைஃப் ஆஃப் ப்ராஸ்பரிட்டி தட் பிலீவர்ஸ் மஸ்ட் சூஸ் என்கிற தலைப்பின் கீழே பேசி கொண்டு வருகிறேன் விசுவாசிகள் தேர்வு செய்ய வேண்டிய சிரிப்பான வாழ்க்கை என்கிற தலைப்பின் கீழே பேசி கொண்டு வருகிறேன் அதற்கு அடிப்படையாக யோவான் தன்னுடைய விசுவாசிக்கு எழுதுகிற எழுதின கடினத்தில் கடிதத்தில் சொல்கிறார் நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமா இருக்க வேண்டுகிறேன் என்று சொல்கிறாங்க வேண்டுதல் என்பதே பிரேயர் த பிரேயர் ஆஃப் ஏ பாஸ்டர் டு ஏ பிலீவர் ஒரு போதுகளுடைய ஜபம் என்னவா இருக்கிறது அல்லது வேண்டுதல் எதுவா இருக்கிறது என்ன வேண்டி அவங்க கிட்ட கேட்டுக்கிறாரு நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமா இருக்க வேண்டும் என்பதை வேண்டுகிறார் இன்றைக்கு இருக்கிற விசுவாசிகளும் அதை தான் அறிந்திருக்க வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது வாய் காட் எஸ் சோசன் யூ தேவன் உங்களையான் தெரிந்து கொண்டார் நீங்கள் ஏன் ரட்சிக்கப்பட்டீங்க ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து ஏற்றுக்கொண்டதன் காரணம் என்ன இதெல்லாம் நீங்கள் அறிந்து கொள்ளும் பொழுது யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் அக்செப்ட் த ஃபுல் காஸ்பல் இதை அறிந்து கொள்ளும் பொழுது பாருங்க முழுமையான சுவிசேஷத்தை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சபை பல பேர்களாக பிரிந்திருக்கிறதுனால ஒவ்வொரு சபையிலும் ஒரு சில உபதேசங்களை மட்டுமே எடுத்து அதை பிரதானமாக வைத்து அதை மட்டுமே போகிற மக்கள் இருக்கிறார்கள் அதில் பிரதானமான கிறிஸ்தவர்கள் அவர்கள் எடுத்து வைத்திருக்கிற சுவிசேஷம் என்னவென்றால் இயேசுவி நாமத்தினாலே ரட்சிக்கப்படுவது மறித்தால் பரலோக ராஜ்யம் போய் சேருவது இது இரண்டுக்கும் நடுவில் ரட்சிப்புக்கும் பரலோக ராஜ்யம் போய் சேருவதற்கும் இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் வேறு ஒன்றும் இல்லை என்பது தான் அவர்களுடைய எண்ணம் அதனால் வாழ்க்கை எப்படி வாழணும் எதை தேர்வு செய்ய வேண்டும் எப்படிப்பட்டதா இருக்க வேண்டும் என்பதை குறித்து எந்த கவலையும் கிடையாது அக்கறையும் கிடையாது நம்பிக்கையும் இல்லை அவர்களுக்கு அவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் ரட்சிக்கப்பட்டு விட்டேன் அடுத்தது நான் பரலோக ராஜ்யத்துக்கு போய் சேர வேண்டும் இதுக்கு நடுவில் வேற ஒன்றும் இல்லை இதுக்கு நடுவில் சும்மா ஜபம் பண்ணிக்கிட்டு சும்மா பயில் படிச்சுக்கிட்டு ஒரு சின்ன சின்ன ஊழியங்களை செஞ்சுக்கிட்டு அப்படியே போய் சேர்ந்துடணுங்க மற்ற குடும்ப வாழ்க்கை அல்லது மற்ற எல்லா வாழ்க்கை காரியங்களும் பார்த்தீங்கன்னா உலகத்தார்களை போல தான் பிரச்சனை இருக்கும் தோல்வி இருக்கும் அது இருக்கும் இது இருக்கும் இதோட கூட தான் வாழ்ந்து முடிக்கணுன்ற மாதிரியான எண்ணங்களை கொண்டவர்களாக இருக்கிறார்கள் அதனால தான் அதிலிருந்து உங்களுக்கு பிரித்து இது எடுத்து காண்பிக்கிறேன் வேதம் அதை போதிக்கிறதா வேதம் அதை சொல்லி இருக்கிறதானா இல்லை வேதம் எதை காண்பிக்கிறது நீங்கள் எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாக இருக்கும்படியாக இயேசு கிறிசு சிலுவையில் மிகப்பெரிய காரியத்தை செய்திருக்கிறார் அதில் முக்கியமாக கலாத்தியர் மூன்றாவது அதிகாரம் ஆபரகாமை இன்றைக்கு இருக்கிற விசுவாசிகளுக்கெல்லாம் முன் அடையாளமாக அல்லது முன் மாதிரியாக வைக்கிறது A perfect example for today and present Christian is Abraham. இன்னைக்கு இருக்கிற தற்கால கிறிஸ்தவர்கள் அல்லது வருங்கால கிறிஸ்தவர்களுக்கு அடையாளமாக வேதம் நமக்கு காண்பித்திருக்கிற ஒரு காரியம் யாருன்னு ஆபரகாமி வைக்கிறது விசுவாச மார்க்கத்தார்கள் எவர்களோ அவர்கள் ஆபரகாமின் சந்ததி யாராய் இருக்கிறார்கள் ஆபரகாமுடனே ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறார்கள் கலாத்தியர் மூணுல பவுல் பேசுறார் யூ ஆர் பிளஸ்ட் அலாங் வித் ஏப்ரஹாம் அப்ப ஒரு விசுவாசிய இருக்கிறவர்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையை ஆபரகாமின் ஆசீர்வாதத்தோடு ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது உங்களுடைய வாழ்க்கை அம்பானியோடு அல்ல அதானியோடு அல்ல உலகத்தில் இருக்கிற பெரும் பணக்காரரோட அல்ல நான் சொல்லுவது ஆபரகாமோடு ஆபரகாமின் விசுவாசத்தோடு ஆபரகாமின் ஆசீர்வாதத்தோடு ஏனென்றால் அந்த இடத்துல சொல்லப்படுது கலாத்தியர் முன்ல கிறிஸ்து இயேசுவினால் ஆபரகாமின் ஆசீர்வாதம் நமக்கு உண்டாயிருக்கிறதாம் யாரால் உண்டாயிருக்கிறது பை கிரைஸ்ட் வாட் இஸ் டன் ஆன் த கிராஸ் சிலுவையில் அவர் என்ன செய்து முடித்திருக்கிறாரோ அந்த சிலுவையில் அவர் செய்த காரியத்தில் முக்கியமான ஒரு காரியம் உங்கள் சாபத்தையும் உங்கள் தரித்திரத்தையும் உங்கள் குறைவைகளையும் அவர் சிலுவையில் எடுத்துக்கொண்டு அவருடைய ஆசீர்வாதத்தை அவருடைய செழிப்பை உங்களுக்கு அவர் தந்திருக்கிறார் என்பதை ஒவ்வொரு விசுவாசியும் நம்ப வேண்டும் என்பதுதான் கலாத்தியின் மூன்றுடைய சாராம்சம் அதன் தொடர்ச்சியாக அப்ப ஆபரகாம் யார் அவருடைய ஆசீர்வாதங்கள் எப்படிப்பட்டது என்பதை பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் 
அதுல அபரகமின் ஆசீர்வாதத்தை ரெண்டு மூன்று வசனங்கள் அதாவது ஆதி காலமும் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் முதல் நான்கு வசனங்களை கவனிக்கிறோம் அதுல ரெண்டு மூன்று வசனங்கள் தேவன் ஆபரகாமுக்கு ஆசீர்வாதமான வாக்கு தத்துவங்களை கொடுக்கிறார் முதலாவது வசனம் ஆபரகாமுக்கு அந்த ஆசீர்வாதமான வாக்கு தத்துவங்களை பெறுவதற்கான முறையை அவனுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறார் பிரின்சிபல் ஆசீர்வாதமா இருக்க வேண்டும் என்றால் அதுக்கு ஒரு முறை வைத்திருக்கிறேன் அப்படின்ற காரியத்தை தான் ஆதிகம் பனிரெண்டு ஒன்று சொல்லிக் கொடுக்குதார் நீ உன் தேசத்தையும் உன் இனத்தையும் விட்டு நான் காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு போ என்பதுதான் அந்த பிரின்சிபல் அந்த கோட்பாடு சொல்லிட்டு அப்புறம் சொல்ற நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதித்து அந்த வழியில வா அந்த வழியில வந்த பிறகு இதை எதிர்ப்பார் இதை நம்ப இது விசுவாசி சும்மா நடந்து வந்துகிட்டு இருக்காதா நான்கு அவசரம் சொல்லுகிறது ஆபர்காம் தேவன் சொன்னபடியே அவன் போனான் இருக்குது ஆனால் ஆபர்காமுடைய வாழ்க்கையில நீங்கள் கவனிக்கலாம் தேவன் சொன்ன வாக்கு தத்துவங்களுக்கு பல வருடங்கள் அதை எடுத்தது இட் டேக்ஸ் மெய் இயர்ஸ் காரணம் வந்து தேவனுடைய நேரம் என்று சொல்லிவிட்டு போக முடியாது அது ஆபர்காமுடைய காரணம் ஏனென்றால் நான்கு அவசரம் நீங்க படிக்கலாம் ஆபரகாம் தேவன் சொன்னபடியே போனான் அதோடு நிறுத்திட்டு இருந்தா பரவாயில்ல அதோடு கூட ஆட் பண்ணுது ஆபரகாம் அவனுடைய சகோதரனாகிய சகோதரன் மகனாகிய லோத்தோடும் கூட அவன் தகப்பனையெல்லாம் கூட்டிட்டு தான் போறான் ஆனா ஆண்டவர் சொன்னது என்னது அங்கே நீ உன் தேசத்தையும் உன் இனத்தையும் விட்டு நான் காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு போ அப்படின்ற பார்சியலி ஹி உபேடு பகுதியாக தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்தான் முழுமையாக அல்ல ஆபரகாமுடைய ஆசீர்வாதத்தின் நிலை அங்கதான் ஆரம்பிக்குது இன்னைக்கும் இன்றைக்கு இருக்கிற விசுவாசியுடைய வாழ்க்கையில ஏன் ஆசீர்வாத குறைவு அல்லது நன்மைகளின் குறைவு ஆசீர்வாதத்துக்கு எதிரான காரியங்களை அதிகரிக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன அதாவது ஒரு சார்பாக அல்லது பாதியாக தேவனுக்கு உங்களால் முடிந்த காரியங்களில் கீழ்ப்படுகிறீர்களே தவிர தேவன் எதிர்பார்க்கிற விதத்தில் அல்லது தேவன் சொல்லி வைத்திருக்கிற விதத்தில் அல்லது நீங்கள் அறிந்து வைத்திருக்கிற சத்தியத்தில் முழுமையாக தேவனுக்கு என்ன பண்ணுவதில்லை கீழ்ப்படிவது இல்லை என்பதுதான் பிரச்சனை நீங்கள் ஏன் ஆசீர்வாதத்தை இழக்கிறீங்க ஏன் ஆசீர்வாதமான வாழ்க்கைக்குள்ள வர முடியாமல் இருக்கிறதுக்கான காரணமே முழுமையாக தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாமல் இருக்கிறது தான் மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது அது ரொம்ப முக்கியமானது ஆசீர்வாதத்துக்கு தடையாக இருப்பதே எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேவனைய ஆசீர்வதிக்கிறான்றது மூலம் தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் வை காட் பிளேசஸ் ஆண்டு ஒரு சொல்லியிருக்கலாம் இன்னைக்கு இருக்கிற சில கிறிஸ்தவர்கள் சொல்றது போலவே எப்ப அவன் பாவத்தை இருந்து ஒன்று மன்னிச்சிடும் சாபத்தை இருந்து ஒன்று அகற்றிட்டேன் எல்லாம் உனக்கு வச்சிருக்கிற நீ சந்தோஷமா அங்கே வந்து சேர்ந்துரு உனக்கு தேவையானது எல்லாத்தையும் அங்கே வச்சிருக்கிறேன் கண்ணீர் எல்லாம் அங்கே தொடச்சிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் தேவன் அப்படி சொல்லவே இல்லை புரியுதுங்களா உங்களுக்கு கடை தேவன் என்ன பண்ணுவேன் அப்படி சொல்லவே இல்லை வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களை நீங்கள் எல்லோரும் என்னிடத்தில் வாங்கள் நான் இங்கேயே உங்களுக்கு என்ன பண்ணுகிறேன் இலை பாரதரை தருவேன் பரலோகத்தில் அல்ல இங்கேயே தரண்ட பரலோகத்தில் நீங்கள் பெறப்போகிற முன்ருசிய இங்கே நீங்கள் பெறலாம் என்பதுதான் தேவன் சொல்லிக் கொடுத்தது உங்கள் பாவத்தை சுமந்து அக்கிரமத்தை சுமந்து நோயை சுமந்து பலவீனத்தை சுமந்து உங்கள் சாபத்தை சுமந்ததுக்கான காரணம் நீங்கள் இங்கு பலவீனராக இருக்கக்கூடாது வியாதியாளர்களாக இருக்கக்கூடாது தரித்திரராக இருக்கக்கூடாது என்பதுதான் தேவனுடைய சித்தம் அனந்த சிலுவில் அதை சுமந்திருக்கிறார் அப்ப ஏன் தேவன் நம்மை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் ஒரே ஒரு காரணம் தான் எகிப்திலிருந்து இஸ்ரேல் ஜனங்களை ஏன் தேவன் வெளியே கொண்டு வந்தார்னா ஒன்றே ஒன்று தான் தேவன் தம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும்படியாக காட் வாண்ட் டு குளோரிஃபை ஹிஸ் நேம் தேவன் உங்களையே நான் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் காரணம் தேவன் தம்முடைய நாமத்தை என்ன பண்ண விரும்புகிறார் அவர் மகிமைப்படுத்த விரும்புகிறார் அப்ப ஆபரகாம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட சந்ததியா அல்லது லாசர் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட சந்ததியா அப்படி கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா சொல்றார் விசுவாச மார்க்கத்தார்கள் ஆபரகாமின் சந்ததியாராய் இருக்கிறார்கள் சார் இது அடிப்படையில தான் கவனிக்கிறோம் நீங்கள் விசுவாசிகளா இருக்கிறீங்க கிறிஸ்தவர்களா இருக்கிறீங்க நீங்கள் சொல்லலாம் ஆபரகாமின் சந்ததி தான் நான் விசுவாசி தான் எனக்குள்ள ஜப வாழ்க்கை இருக்கிறது வேத வாசிப்பு இருக்கிறது பல காரியத்தை நீங்கள் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணலாம் ஆனால் ஆபரகாமை குறித்து கடந்த வாரத்தை பார்த்தோம் சுயாதீன பிள்ளையா அல்லது அடிமைத்தனத்தின் பிள்ளைகளான்றதான் கேள்வியங்க ஆர் யூ போர்ன் ஃபார் த ஹையர்ஸ் ஆர் ஸ்லேப்ஸ் நீங்கள் சுதந்திரவாளிகளா அல்லது அடிமைகளான்றதான் கேள்வியங்க நீங்கள் கிருமையில வாழ்கிறவர்களா அல்லது பிரமாணத்தில் இருக்கிறவர்களா தான் கேள்வியங்க ஏன் கிருமையில வாழ்கிறவர்கள் தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்களை முழுமையாக சுதந்திரித்துக் கொள்கிறார்கள் அல்லது முழுமையாக ஏற்றுக் கொள்கிறார்கள் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க ஆனால் நியாய பிரமாணத்தின்படி வாழ்கிறவர்கள் அப்படி இல்ல தட்டி கழிச்சிடுறாங்க வேணாம் நல்லா இருக்கிறது எதிர்பார்க்காது அதான் தானா வரும் அப்படின்றாங்க தானா வரும்னா உபாக மந்திரி சொல்ல மாட்டார் ஜீவனி மரணத்தை முன் முன்பதாக வைத்திருக்கிறேன் ஆசீர்வாதத்தை சாபத்தை முன் முன்பதாக வைத்திருக்கிறேன் நீ
அப்ப தானாய் வருவதில்லை அது நீ தான் சூஸ் பண்றேன்ற நீ நன்றாய் இருப்பதையும் அல்லது கெட்டு போவதும் யார் சூஸ் பண்றது அது நாம் தான் சூஸ் பண்றோன்றார் அப்ப கடந்த வார்த்தை அந்த முக்கியமான ஒரு சம்பவத்தை எடுத்து காமிச்சு நீங்கள் சுதந்திரவாளிகளின் பிள்ளைகளா அல்லது அடிமைகளின் பிள்ளைகளா ஏன்னா ரெண்டு பேருமே ஆபரகாமின் பிள்ளைகள் தான் ஏன்னா நிறைய பேர் சொல்றாங்க எல்லாமே சர்ச்சு தாங்க எல்லாமே பிலிவர்ஸ் தாங்க எல்லாமே விசுவாசிங்க தாங்க அவங்களும் சர்ச்சுக்கெல்லாம் போனாங்க யாருடைய பிள்ளைகளா இருந்தார்கள் ஆபரகாமின் பிள்ளையா இருக்கிற ஈசாக்கா இருந்தார்களா அல்லது ஆபரகாமின் அடிமையின் பிள்ளையா இருந்த இஸ்மவேலா இருந்தார்களா ஏன்னா அதை வந்து ரிலீஜியனாவே பேசல கடந்த வாரம் எடுத்து காமிச்சிருந்தேன் கலாத்தியர்ல இருந்து மதம் சார்ந்து பேசவே கிறிஸ்டின் அது இதெல்லாம் பேசல அவர் பேசுவதே ஆபரகாம் ரெண்டு குமாரர்கள் இருந்தார் ஒருவன் வாக்கு தத்தத்தினால் பிறந்தவன் உன்னொருவன் மாம்சத்தினால் பிறந்தவன் அப்ப விசுவாசிகள் இருந்து ரெண்டு ரெண்டு வகையா இருப்பாங்க ஒன்னு வாக்கு தத்தத்தினால் பிறக்கிறவர்கள் இன்னொன்னு மாம்சத்தினால் வாழ்க்கையில் எல்லா காரியத்தையும் நடப்பிக்கிறவர்கள் இதுல நீங்க யாரா இருக்கிறீங்கன்றதான் கேள்வியாங்க நீங்கள் வாக்கு தத்தத்தால் உங்கள் வாழ்க்கையில் எல்லா காரியத்தையும் கிரியை செய்கிறீர்கள் நம்புகிறீர்கள் விசுவாசிக்கிறீர்கள் நடக்கிறீர்கள் என்றால் ஈசாக்கை போல ஒரு வாழ்க்கை உண்டாயிருக்கும் ஆனால் மாம்சிகமான இஸ்மவேலை போல ஒரு மாம்சிகமான ஒரு வாழ்க்கை உங்களுக்கு உண்டாயிருக்கும் ஆனால் ஆனால் பேரனும் ஆபர்காமின் குமாரன் தான் பட் ஸ்டில் ஹி வாஸ் த சன் ஆஃப் ஸ்லேவ் இன்றைக்கும் அவன் அடிமைத்தனத்தின் அடிமையின் குமாரனாகவே இருக்கிறான் அதில் முக்கியமாக சொல்றார் இவர்கள் இருவரும் ஒன்றாய் வாழ முடியாதுன்றார் அடிமையும் சுதந்திரவாளியும் ஒரே இடத்துல இருப்பது இல்லை அதுக்குதான் உதாரணமா எடுத்து சில காரியங்களை காமிச்சு அதுல முக்கியமான ஒரு காரியத்தை எடுத்து காமிச்சேன் அதுதான் இன்றைக்கு தொடரும் போறேன் என்ன காரியம் அது ஆபர்காமத்து மகனாகி அது வாக்கு தத்தத்தின் மகனாய் பிறந்த ஈசாக்கு அந்த ஈசாக்கு இரட்டை குமாரர்கள் பிறகுறாங்க ரெண்டு பிள்ளைங்க பிறகுறாங்க இந்த ரெண்டு பிள்ளைகள்ல மூத்த குமாரன் இளையவனை சேவிப்பான் அல்லது இளையவன் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவனா இருப்பான் என்பதை கர்ப்பத்துல இருக்கும் போதே ஆண்டவர் சொல்லிடுறார் சொல்லிட்டு ஒருவனை வெறுத்து ஒருவனை ஏற்றுக்கொள்வான்றார் இதெல்லாம் அம்மா கிட்டே பேசிடுறார் ரெபே கால் கிட்டே பேசிடுறார் இது அப்பாக்கும் தெரியுது ஆனா அப்பா மாம்சிகமான ஒரு மனுஷனா இருந்ததுனால ஈசாக்கு வயது சென்ற காலத்துல வயசாயிடுச்சு இப்ப வாய்க்கு ருசியா கேக்குது அந்த வாய்க்கு ருசியா செஞ்சு கொடுக்குற ஆள் யாருன்னு பார்த்தா ஏசா தான் யாக்கோப் அப்படி இல்ல யாக்கோப் லைஃப் ஸ்டைல வேற மாதிரி இருக்குது கூடார வாசியா இருந்தான் ஏசா என்கிறவன் மன சஞ்சரியா இருந்தான் அதாவது மாம்சிகமான ஒரு மனுஷன் உலக பிரகாரமான மனுஷன் ஏசா மூத்தவன் இளையவன் யாக்கோப் அப்படி இல்ல கூடார்வாசியா இருக்கிறான் ஆசீர்வாதத்தின் மேல அவனுடைய முழு கவனத்தையும் வைத்திருக்கிறான் அவனுடைய நடை பேச்சு எல்லாமே ஆசீர்வாதத்தை தெரிந்து கொள்வதில் மட்டுமே அவனுடைய கவனம் இருந்தது ஆசீர்வாதமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்தே ஆகணும்ன்ற அந்த பிடியிலே தான் நிற்கிறானே தவிர அதுல இருந்து ஒரு இன்ச்சு கூட அவன் விலகவே இல்லை கேர்லெஸ்ஸாவே இல்லை பிகாஸ் நீங்க ஆசீர்வாதத்தை அசட்டை பண்ணினால் நல்வாழ்க்கை அசட்ட பண்றீங்க சுகத்தை அசட்ட பண்றீங்க நிறைய விசுவாசிகள் அப்படி ஆசீர்வாதங்களை அசட்டை பண்ணுவோம் வாழ்க்கையில நல்ல காரியங்களை பார்க்க முடியாம இருக்கிறாங்க கடவுள் தடுக்கல கடவுள் கொடுக்காம இல்ல அவர்கள் அசட்டை பண்ணினார்கள் அதுதான் இன்னைக்கு கவனிக்க போறோம் இன்னைக்கு பார்க்க போற தலைப்பு டோன்ட் பி கேர்லெஸ் ஆன் காட்ஸ் பிளஸிங் ஸ்டே அலர்ட் தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தில் கவனமா இருங்கள் எதுல கவனமா இருங்கள் நல்லதான் சொல்லுங்களேன் தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தில் எப்படி இருங்கள் நீங்கள் கவனமா இருங்கள் டோன்ட் பி கேர்லெஸ் ஆன் காட்ஸ் பிளஸிங்ஸ் தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தில் கேர்லெஸ்ஸாக இருக்காதீங்க தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தில் கவனமாக இருங்கள் என்று நாம் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தான் இந்த எபிரி ஏற்படுகின்ற அதிகாரம் பதினைந்து முதல் பதினேழாம் வசனத்தை நாம் பார்த்தோம் அதில் மூன்று முக்கியமான காரியம் சொல்லப்படுகிறது பதினஞ்சாவது வருஷத்தில் சொல்கிறாரு தேவனுடைய கிருபையை எழுந்து போகாத படிக்கின்றார் ஒருவனும் எதை எழுந்து போகாத படிக்கு நல்லது சொல்லுங்களேன் ஏனென்றால் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதத்தின் ஆரம்பம் அல்லது ஆதாரமே தேவனுடைய கிருபை தான் கடவுள் உங்களை எதை வச்சு ஆசீர்வதிக்கிறார் தெரிஞ்சுங்க கடவுள் உங்களுக்கு எந்த தகுதியை வைத்து ஆசீர்வதிக்கிறார் என்றால் தெய்வன் தம்முடைய கிருபையை கொண்டே உங்களை என்ன பண்ணுகிறார் அவர் ஆசீர்வதிக்கிறார் உங்கள் தகுதியை கொண்டு ஆசீர்வதிக்கிறது இல்லை ஆனால் அதை விசுவாசிக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்குது அவ்வளோதான் அதுதான் போதிக்கிறேன் இப்போ கிருபியாக கொடுத்துடுறார் இலவசமாக கொடுத்துடுறார் ஆசீர்வாதங்களை ஆனால் அதை நீங்கள் விசுவாசிக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது என்பது ஒன்று அதில் ஒன்று சொல்றார் தெய்வனுடைய கிருபையை ஒருவனும் இழந்து போகாத படிக்கின்றார் ஒன்று ரெண்டாவது வசனத்துல அதாவது பதினாறு வசனத்துல சொல்றாரு ஏசாவை போல சீர்கெட்டவனாகவும் இராத படிக்க எச்சரிக்கையா இருங்க யாரை போல ஏசாவை போல விசுவாசிகள் எழுதுறாரு விசுவாசியே ஆபரகாமின் சந்ததியா இருக்கிறவனே ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறவனே மனம் திரும்பி இருக்கிறவர்களே நீங்கள் ஏசாவை போல சீர்கெட்டவனாக இராத படிக்க
எச்சரிக்கையா இருக்கு நல்ல தலைப்பு அப்படி வச்சிருக்கிறேன் தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தில் நீங்கள் கவனமாய் இருங்க அலட்சியமா இருக்காதீங்க அசட்டை பண்ணாதீங்கன்னு எழுதி வச்சிருக்கிறேன் அதை தலைப்பு கொடுத்துருக்கிறேன் ஏன் ஏசாவுடைய வாழ்க்கை அப்படிதான் இருந்தது ஐசக் வாக்கு தத்தின் ஆபரகாமின் வாக்கு தத்தின் குமாரனாகி ஈசாக்கு பிறந்த முதல் பிள்ளை ஆனா அந்த முதல் பிள்ளை ஆசீர்வாதத்து மேல எப்படி இருந்தான் அலட்சியமா இருந்தான் அசட்டை பண்ணுகிறவனா இருந்தான் சீர்கெட்டவனா இருந்தான் எப்படி இருந்தான் அவன் சீர்கெட்டவனா ரொம்ப இருக்கிறது மோசமான வேலை அப்படிலாம் இல்ல கடவுளுடைய காரியத்துல கடவுளுடைய விஷயத்துல கடவுளுடைய ஆசீர்வாதத்துல முக்கியமா ரொம்ப அலட்சியமா இருந்த ஒரு மனுஷன் ஒருவனும் கிருபையை இழந்து போகாதபடி ஆசீர்வாதத்தை பெற முடியாமல் போயிட்டு காரணம் அவனே தான் அதான் கவனிக்க போறோம் ஆசீர்வாதத்தை பெற விரும்பியும் ஆகாதவன் என்று தள்ளப்பட்டான் என்பதுதான் கவனிக்க போறோம் இந்த மூணு காரியத்தை மைண்ட்ல வச்சுங்க அதை தொடர்ச்சி தான் கவனிக்க போறோம் எடுத்துக்கொள்ள மாதி அகமம் இருபத்தி ஐந்து அதிகாரம் ஆதி அகமம் இருபத்தி ஐந்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பது முதல் முப்பத்தி நான்காவது வருஷம் இருக்கு கவனிக்கலாம் பாருங்க ஆதி அகமம் இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஒன்பது முதல் முப்பத்தி நான்காவது வருஷம் வரைக்கும் நம்ம கவனிக்கலாம் ஏசா எப்படிப்பட்ட சீர்கெட்டவனா இருந்தான் அப்படி இராதபடிக்கு எச்சரிக்கையா இருங்க வேதம் சொல்லுது அப்ப எப்படிப்பட்ட சீர்கெட்டவனா இருந்தான் புரிஞ்சுக்கிட்டாதா நாமும் எப்படி இருக்க முடியும் அவனை போல சீர்கெட்டவர்களா இராமல் இருக்க முடியும் சரி எப்படி இருந்தான் அவன் ஆதி அகமம் இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஒன்பதுல இருந்து ஜெனசிஸ் அதிகம் இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஒன்பதுல இருந்து பாருங்க ஒரு நாள் ஏசா வெளியில் இருந்து கலைத்து வந்த போது யாக்கோபு கூழ் சமைத்து கொண்டிருந்தான் அப்பொழுது ஏசா யாக்கோபை நோக்கி அந்த சிவப்பான கூழிலே நான் சாப்பிட கொஞ்சம் தா இதனாலே அவனுக்கும் ஏதோ ஏதோ என்கிற பேர் உண்டாயிற்று முப்பத்தி ஒன்று அப்பொழுது யாக்கோபு உன் சேஷ்ட புத்திர பாகத்தை இன்று எனக்கு விற்று போடு என்றான் முப்பத்தி ரெண்டு அதுக்கு ஏசா இதோ நான் சாக போகிறேனே இந்த சேஷ்ட புத்திர பாகம் எனக்கு எண்ணத்திற்கு என்றான் முப்பத்தி மூன்று அப்பொழுது யாக்கோபு இன்று எனக்கு ஆணையிட்டு கூடு என்றான் அவன் யாக்கோபுக்கு ஆணையிட்டு தன் சேஷ்ட புத்திர பாகத்தை அவனுக்கு விற்று போட்டான் முப்பத்தி நான்கு அப்பொழுது யாக்கோபு ஏசாவுக்கு அப்பத்தையும் பயிற்றுங்கோழையும் கொடுத்தான் அவன் புசித்து குடித்து எழுந்திருந்து போய்விட்டான் இப்படி ஏசா தன் சேஷ்ட புத்திர பாகத்தை அலட்சியம் பண்ணினான் சம்பவம் எல்லாருக்குமே நல்லா தெரிஞ்ச சம்பவம் தான் என்ன சம்பவம் யாக்கோபு வீட்டில் இருக்கிறாள் அதனால் வீட்டில் பயிற்றும் கூழ் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் இன்றைக்கும் ஃபாரின் நீங்கள் நினைக்கலாம் ஒரு வீட்டில் சமையல் செஞ்சால் எல்லாருக்கும் தான் நாங்கள் போதும்னு நினைக்கலாம் நம்மளுடைய கலாச்சாரம் வேறு சில மேலை நாடுகளுடைய கலாச்சாரம் வேறு மேலை நாடுகளில் அவர்கள் அவர்கள் வேலையை அவங்கவுங்க தான் என்ன பண்ணிக்கணும் செய்து கொள்ள வேண்டும் சில நேரத்தில் சாப்பாடு உட்பட ஒரு வீட்டில் தாய் தகப்பன் பிள்ளைங்களாக இருப்பாங்க பேரண்ட்ஸ் வரைக்கும் தனியாக செஞ்சுப்பாங்க பிள்ளைங்க வரைக்கும் தனியாக செஞ்சுப்பாங்க மூணு பிள்ளை இருந்தனா மூணு தனித்தனியாக செஞ்சுக்கும் நம்மள மாதிரி சாம்பார் குழம்பு ரசம்லாம் கிடையாது அவங்களுக்கு எல்லாமே டாக்டிவ் ஃபுட்டும் அவங்களுக்கு எல்லாமே தயாரிக்கப்பட்டு வைத்திருக்கிற ஃபுட்டு எடுத்து அவன்லேயோ இல்லை டோஸ்ட்லேயோ போட்டால் ரெடியாகி வந்துடும் அஞ்சு நிமிஷத்தில் அதனால் அவங்களுடைய விருப்பத்தின்படி அவர்களும் செய்து கொள்ளலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் சார் இப்போ ஏசா வேட்டையாடிட்டு வழக்கம் போல் வெளியெலாம் நல்லா சுற்றி விட்டு நல்லா வேட்டையாடி வீட்டுக்கு வரான் வீட்டுக்கு வரும்போது இந்த பயிற்சம் கோழ் வாசனை அப்படியே மூக்கு தொலைக்குது ஏன்னா வெளியே போய் திரிஞ்சிட்டு வந்திருக்கிறாலையும் பசி எடுக்குது வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறவனுக்கு பசி எடுக்காது இந்த வெளியே சுற்றிக்கிட்டே இருக்கிற ஆளுங்களுக்கு எப்பவுமே எப்படி இருக்கும் எப்பவுமே கடைச்சி போயிருப்பாங்க பசியோடு இருப்பாங்க ரொம்ப டென்ஷனாக இருப்பாங்க அவங்க மார்க்கெட்டிங் ஜாப் மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஏசா அப்படி தான் வெளியே போய் நல்லா சுற்றிட்டு வந்து பயிற்சி கூழ் கேட்குறான் சரி இப்போ நியாய பிரகாரம் இங்கே என்ன பண்ணணும் ஒரு தம்பி ஒரு அண்ணன் தம்பிக்கிட்ட கேட்குறான் தம்பி என்ன பண்ணலாம் இலவசமாகவே அதை கொடுத்தலாம் ஏன்னா இவங்க ஒன்றும் பஞ்ச வீட்டில் ஒன்றும் இல்லை நீ கொடுத்தா தான் அப்படின்றதுலாம் இல்லை பெரிய கோடீஸ்வரம் அவங்க இல்லை அல்லது பெரிய சீமானோடைய வீட்டில் இருக்கிற பிள்ளைங்க ரெண்டுமே அப்படிப்பட்ட வீட்டில் இருக்கிற பிள்ளைகளில் மூத்தவன் இளைவனை பார்த்து கேட்குறான்ப்பா பசி இருக்குதுப்பா கொஞ்சம் கொடுக்குறியான்னு கேட்கும்போது இப்போ யாரை நம்ம ரோல் மாடலாக எடுக்கணுன்றதான் காமிக்கிறேன் 
யாக்கோபை போல ஆசீர்வாதத்தின் மேல எப்படி இருக்க வேண்டும் நீங்கள் கவனமா இருக்க வேண்டும் எப்படி இருக்க வேண்டும் ஆமா ஏசாவை போல அலட்சியம் பண்ணிடாதீங்க யாக்கோபை போல ஆசீர்வாதத்தின் மேல எப்படி இருக்க நீங்க கவனமா இருங்க சரி இப்ப என்ன பண்றான் இவன் சாப்பாடுன்னு கேட்ட உடனே இவன் கொடுக்கற பதில் என்ன பதிலா இருக்குதாங்க முப்பத்தி ஒன்று அப்பொழுது யாக்கோபு உன் சிரேஷ்ட புத்திர பாகத்தை இன்று எனக்கு விற்று போடு என்றார் ஹலோ எதை விற்று போடு உன் சிரேஷ்ட புத்திர பாகத்தை எனக்கு கடல் அவனுக்குள்ள அந்த எண்ணத்தை வச்சுட்டா இருப்பாருங்க என்ன அன்னைக்கு இருந்த சூழ்நிலை எப்படின்னா மூத்தவன் தான் வீட்டுல அப்பாவுக்கு அடுத்து எல்லா வாரிசோடைய உரிமையும் அவனுக்கு தான் வாரிசு உரிமையாதான் பர்த் ரைட் அதான் சிரேஷ்ட புத்திர பாகம்னா பர்த் ரைட் நாங்க இதுல பேர் வாரிசு உரிமை அப்ப அப்பா ஒரு வேலை இல்லாம போயிடுறாரு இல்ல கடந்து போயிடுறாரு இல்ல அப்பா வயசானவங்களா இருக்கிறாரு முடியாம இருக்கிறாருன்னா அந்த வீட்டுக்குரிய அனைத்து பொறுப்புகளும் அல்லது அந்த மரியாதைகளும் எல்லாமே யாரையும் வந்து சேர்க்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்காவே மூத்தவனுக்கு வந்து சேர்ந்துருதாங்க அப்ப இயற்கையாவே அந்த பிரமாணம் அங்க இருக்குதாங்க இதுக்கு ஏசா தகுதியானவனான்னு பார்த்தா இல்ல ஏன்னா இவன் சாப்பாட்டுக்கு சேர்த்தவனா இருக்கிறான் அப்ப யாக்கோபு கிட்ட வந்து பேக்கும் போது யாக்கோபு சிம்பிளா ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் சொல்றான் உன்னோட சிரேஷ்ட புத்திர பாகத்தை எனக்கு விற்று போடுன்றான் பொதுவா யாரும் செய்ய மாட்டாங்க நீங்களே இருக்கிறீங்க வீட்டுல மூத்த பிள்ளையா இருக்கிறீங்க இல்ல ஏதோ வாரிசுதாரா இருக்கிறீங்கன்னு வச்சுமே உங்களுக்கு அடுத்த இருக்கிற உங்க தம்பி தங்கச்சிங்களோ இல்ல யாரோ ஒருத்தவங்க உனக்கு இருக்கிற வீட்டுல இருக்கிற உரிமையெல்லாம் எனக்கு விட்டு கொடு அப்படின்னு கேட்டா கொடுப்பீங்களா நீங்க அறிவு இருக்கிறவங்க கொடுக்க மாட்டீங்க அறிவு இருக்கிறவங்க என்ன பண்ண மாட்டீங்க அதையும் சொல்லிடுவோம் ஏன்னா நம்ம ஊரில் இந்த சினிமாவெல்லாம் பார்த்து கெட்டு குட்டி சோறாக போயிட்டு வந்திருப்பீங்க பாச மலர் வெங்காய மலர்லாம் இப்போ என்னென்ன ஓடுதுன்னு தெரில அதெல்லாம் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பரவாயில்ல நான் தியாகமாக இருந்துக்கிறேன் நான் என் தியாக செம்மலாக இருந்துக்கிறேன் என் தங்கச்சி வாழ்ந்துட்டு போட்டோம் என் தம்பிங்க வாழ்ந்துட்டு போட்டோம் என் அக்கா வாழ்ந்துட்டு போட்டோம் ஒன்று போனால் அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் போயிடுது ஒன்று இருது இல்லைன்னா இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் போகிறது ரெண்டுமே பிரச்சனை ஆனால் யாக்கோபு கவனிக்கணும் யாக்கோபு அவனுடைய கவனம் முழுக்க எது மேல இருக்குது ஆசீர்வாதத்து மேலதான் சோ முதல்ல கேக்குறான் உன்னுடைய பிறப்பினால் உண்டாயிருக்கிற உரிமைகள் அடிப்படை உரிமைகள் அந்த உரிமைகளை எனக்கு விற்று போடுன்னு கேக்குறான் சரி அந்த விற்று போடுன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த அந்த காரியத்தை தான் கவனிக்கணும் என்ன காரியத்துக்காக அவன் கேட்கறான்றது அங்க விஷயம் அங்க எதுக்காக விற்று போ எதுக்கு விட்டு எதுக்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா வெறும் ஒரு குழுக்காக சிரேஷ்ட புத்திர பாகத்தை கேட்கறாவன் எதுக்காக கேட்கறாவன் ஒரு குழுக்காக கேட்கறான் ஒரு குழுக்காக பயிற்று குழுக்காக குடுன்றான் இந்த இடத்துல தான் கவனிக்கணும் இதை அவன் கேட்ட உடனே ஏசா எந்த அளவுக்கு அலட்சியமானவனும் எந்த அளவுக்கு மோசமானவனும் எந்த அளவுக்கு ஒரு அறிவில்லாத ஒரு மனுஷனுமா இருக்க ஏன்னா மன சஞ்சரியான வெளி சுத்திராலாவன் ஏற்கனவே கடந்த வாரம் அதெல்லாம் எடுத்து போச்சிருந்தேன் நான் வன சஞ்சரினா என்ன உலகத்தோடு ஒட்டி உறவாடி உலக அறிவை பெற்று உலக அனுபவத்தை பெற்று அப்படி இருக்கிற ஆள் அவன் அவனுக்கும் இந்த தெய்வீக அறிவுக்கும் ஞானத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லை ஆனால் யாக்கோப் அப்படி இல்லை கூடாரவாசி கூடார கூடாரம் என்பது தெய்வனுடைய ஆலயத்தை குறிக்கிறது அவன் கூடாரவாசி என்றால் தெய்வனுடைய ஆலயத்தில் நாள்தோறும் நான் நாள்தோறும் அவன் தரித்திருக்கிறவன் தேவனுடைய ஆலயத்திலே வாஞ்சித்திருக்கிறவன் அதற்குள் இருக்கிற அறிவை ஞானத்தை பெற்றிருக்கிறவன் அதனால தான் அந்த ஆசீர்வாதத்தின் மேலே கவனமாக இருக்கிறான் நான் கூடார வாசியா இருந்தால் தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை நான் தான் என்ன பண்ணணும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதில் ரொம்ப கவனமா இருக்கிறான் அப்ப இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் தான் கேட்கிறான் பயிற்றும் கூட கொடுத்துட்டு இது சிரேஷ்ட புத்திர பாகத்தை கொடுத்துடுற அளவுக்கு போகும்போது தான் இந்த இடத்துல கவனிக்கணும் இந்த இடத்துல அதுக்கு ஏசாவுடைய பதில் என்ன தெரியுமா முப்பத்தி ரெண்டு அதுக்கு ஏசா இதோ நான் சாக போகிறேனே என்ன பண்ண போகிறேனே உண்மையாது ஒரு வேளை சாப்பிடலாம் செத்து போற ஆளுங்க எத்தனை பேர் இருக்கிறீங்க சொல்லுங்க பாப்போம் ஒரே ஒரு வேலை சாப்பிடல ஒரு வேலை சாப்பிடலன்றதுக்காக செத்து போயிடுவோமா இல்ல ஆனா அந்த ஒரு வேலை சாப்பாட்டுக்காக ஹலோ அந்த ஒரு வேலை சாப்பாட்டுக்காக தெய்வனுடைய திட்டத்தை தெய்வனுடைய சித்தத்தை தெய்வனுடைய காரியங்களை தூக்கி எறியவர்கள் ஏசாவை போல அலட்சியம் பண்ணுகிற விசுவாசிகள் எவ்வளவு பேர் இன்னைக்கு உலகத்துல யோசிச்சு பாருங்க பயிற்றும் குழுக்காக பேர்த் ரைட்டை வித்து கொடுக்கிறாள் சொந்தக்காரங்களுடைய நன்மதிப்புக்காக உலகத்தாருடைய நன்மதிப்புக்காக தேவனையும் தேவன் தந்த அபிஷேகத்தையும் தேவன் தந்த பிறப்புரிமையும் தேவன் தந்த ரட்சிப்பையும் விற்று போடுகிற ஆட்கள் ஏசாவதான் செய்யறான் ஆண்டு நினைச்சிருந்தாலும் யாக்கோப பிறக்க வச்சிருக்கலாம் முதல்ல ரெண்டு பேரும் ரெண்டு பேரும் வீழ்த்தா ஆனா முதல்ல அவன் தான் வந்துட்டான் ஏசா தான் ஆனால் எதுக்கு கொடுத்தாரு 
அவன் மோசமான ஆளாக வருவான்னு தெரியும் அவன் புத்தி சரியில்லைன்னு தெரியும் இருந்தாலும் பரவாயில்ல அவனுக்கு ஒரு கிரேஸை கொடுத்து தகுதி இல்லாதவனுக்கு பர்த் ரைட்டும் கொடுத்து வச்சிருக்கிறார் பிறப்பு உரிமையும் கொடுக்குறார் அப்பாவுக்கு அடுத்தது எல்லா கனமும் மரியாதையும் வாரிசு உரிமையும் எல்லாமே இவனுக்கு தான் ஒரு வேலை அது அவன் கிட்ட போயிடுச்சுன்னா அவனா பார்த்து யாக்கோபு கொடுத்துருந்தா தான் உண்டு ஏன்னா யாக்கோபுக்கு என்று தனிப்பட்ட உரிமைகள் ஒன்றும் கிடையாது ஏன்னா இவன் தான் முதல் தரம் அல்லது முதல் மகன்றதுனால எல்லா வாரிசு உரிமையும் ஏசாக தான் இருக்கு ஆனால் ஒரு வேலை சாப்பாட்டுக்காக என்ன பண்ணுகிறான் அவன் தன்னுடைய பிறப்பு உரிமையை அவன் அசட்டை பண்ணுகிறான் எப்படி முப்பத்தி மூன்று அப்பொழுது யாக்கோபு இன்று எனக்கு ஆணையிட்டு கூடிய என்றால் அவன் யாக்கோபு ஆணையிட்டு தன் மன்னிக்கும் அது அவன் யாக்கோபுக்கு ஆணையிட்டு தன் சிரேஷ்ட புத்திர பாகத்தை அவன் விற்று போட்டான் அப்பொழுது யாக்கோபு ஏசாவுக்கு அப்பத்தையும் பயிற்றும் கோழியும் கொடுத்தான் அவன் புசித்து கொடுத்து எழுந்திருந்து போய்விட்டான் இப்படி ஏசா தன் சிரேஷ்ட புத்திர பாகத்தை என்ன பண்ணினான் அவன் அலட்சியம் பண்ணினான் எதை அலட்சியம் பண்ணுவது <laughs> 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 பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுவது என்பது உங்களுடைய பிறப்புரிமை சுகமாவது என்பது உங்களுடைய பிறப்புரிமை நித்திய ஜீவன் என்பது உங்களுடைய பிறப்புரிமை ஆசீர்வாதம் என்பது உங்களுடைய பிறப்புரிமை நம்புறீங்களா நீங்க சக்சஸ் வாழ்க்கையில வெற்றி பெறுவது ஜெயிப்பது என்பது உங்களுடைய பிறப்புரிமை இதெல்லாம் உபதிக்கிறது எல்லாம் கிறிஸ்துவுக்குள் எப்பொழுதும் எங்களை வெற்றி சிறக்க பண்ணுகிற தேவனுக்கு தேவனால் பிறப்பதெல்லாம் உலகத்தை ஜெயிக்கும் அப்ப அந்த பிறப்பு உரிமையை கொடுத்திருக்கிறார் இந்த பிறப்பு உரிமையை பற்றிய அறிவு இல்லாம தேவன் தந்த அந்த பிறப்பு உரிமையை அவ்வளவு அலட்சியமா பயன்படுத்தணும் சில நேரத்தில் ஒரு நாள் ஆராதிக்கலனா என்னங்க ஒரு நாள் ஜெபிக்கலனா என்னங்க ஒரு நாள் தேவனுடைய வசனத்தை படிக்கலனா என்னங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஆண்டவர் கீழ்ப்படியாமல் போனா என்னங்க ஆனால் கீழ்படியாம போறீங்க படிக்காம போறீங்க வராம போறீங்க இதெல்லாம் இருக்கட்டும் ஆனால் உங்களுக்கு கொடுத்த அந்த உரிமையை நீங்கள் எதற்காக விற்று போடுகிறீர்கள் எதற்காக எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்றீங்க கேள்வி பிறப்புரிமையை எதுக்கு விட்டு கொடுக்குறீங்க எதுக்காக விட்டு கொடுக்குறீங்க அதான் கேள்வியாங்க பேசுறது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு எதுக்கு விட்டு கொடுக்குறீங்க அப்ப ஒரு விசுவாசிய இருக்கிறவர்கள் பிறப்புரிமையை எங்க விட்டு கொடுக்குறாங்க இப்படிதான் விட்டு கொடுக்குறாங்க அவங்க வித்து உங்களுக்கு <laughs> <laughs> நடந்துட்டுக்குறீங்க <laughs> விவாகம் பண்ணினான் அவர்கள் ஈசாக்கும் ரெபேக்காலுக்கும் மன நோவா இருந்தார்கள் ரெண்டாவது தப்பு எங்க திரும்ப செய்யறான் புத்தி உலக புத்தியா மாறிடுச்சு மன செஞ்சரியா இருக்கிறான் ஆசீர்வாதம் மேல கவனம் இல்லை 
தெய்வன் தந்த மனம் திரும்புதல் மேலேயோ அல்லது பிற பொறுமையின் மேலோ மறுபடி பிறந்திருக்கிற இந்த போன் அகைன் அப்படின்ற அதுக்கு மேல தான் கிடையாது அவனுக்கு கவனம் இல்லாமல் போனபடினாலே அடுத்த தவறு எங்க திரும்ப போய் செய்யறான் இப்ப மறுபடி பிறக்காத உலகத்தானா இருக்கிற அல்லது உலகத்தாலா இருக்கிற காணானிய ஸ்திரீகளை விவாகம் பண்ணுகிறான் யாரை விவாகம் பண்ணுகிறான் அவன் கடவுளை பற்றி எதுவுமே தெரியாது கடவுளை பற்றி எந்த அறிவும் இல்லாத அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆளை போய் கல்யாணம் பண்றான் கல்யாணம் பண்ணதோட விலை என்ன அவர்கள் ஈசாக்குக்கும் ரெபே காலுக்கும் எப்படி இருந்தார்கள் அந்த ரெண்டு பேரும் மனநோவா இருந்தார்கள் யாரா இருந்தார்கள் இதை பத்தி விரிவா பின்னாடி பார்க்கலாம் நம்ம இரண்டாவது விஷயத்து எப்படிப்பட்ட சீர்கேடான வாழ்க்கை அவன் தெரிந்து கொள்றான்றது கவனிப்போம் ஹாவ் யூ சூஸ் ரெண்டாவது சீர்கேடு என்ன தெரியுமா உலகத்தாரோடைய போயிட்டு வாழ்க்கையில் ஐக்கியம் வைப்பது திருமணமாக அவங்க இருக்கிற வாலிப பிள்ளைங்களுக்கு நான் மறுபடி மறுபடியும் எச்சரிக்கிறேன் உங்களை நான் உங்களுடைய விசுவாசம் உங்களுடைய ரட்சிப்பு உங்களுடைய அழைப்பு உங்களுடைய அபிஷேகம் இதோடு கூட நிகர் இல்லாத ஒருவரோடும் உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் தேர்வு செய்யாதிருங்கள் வாழ்க்கை என்ன பண்ணாதிருங்கள் ஆமா ஈவன் இன் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ஸ் நண்பர்களா இருக்கிறீங்களா இருங்க எல்லார்கிட்டையும் நீங்க பேசலாம் எல்லார்கிட்டையும் பழகலாம் அது உரிமை இருக்கிறது ஆனால் அவர்களோடு ஐக்கியமா இராதீர்கள் என்ன பண்ணாதீங்க நல்ல உறவுகளுக்கு நல்ல ஃப்ரெண்டு தான் ஆனால் ஐக்கியம் உங்க ஐக்கியத்துல அவங்க வந்துடணும் நீங்கள் வெளிச்சமா இருந்தாலும் உங்கள் வெளிச்சத்தில் இருந்திருக்கு தான் அவங்க வரணும் அவங்க இருளுக்கு நீங்க போயிடக்கூடாது அவங்க உங்களை ஃபாலோ பண்ற ஆளை மாத்திர மாதிரி நீங்க நடந்துக்கணும் நீங்க அந்த அந்த லிமிட்ல இருந்துக்கணும் எல்லாம் மீறி உலக பிரகாரமா நாட்களை போல நட்பு அன்பு அப்படின்னு போய் விட ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா தெய்வனுடைய அபிஷேகத்தை அல்லது தெய்வன் உங்களுக்கு பிறந்த அழைப்பை தெய்வன் தந்த அந்த மறுபிறப்பு என்கிற உரிமையை நீங்கள் என்ன பண்றீங்க ஏசாவை போல சீர்கெட்டவர்களாக விட்டு போடுகிறீர்கள் நாட்கள் புரிதுங்களா உங்களுக்கு இரண்டாவது காரியம் மூன்றாவது காரியம் பார்க்கலாம் பாருங்க இப்ப இதெல்லாம் அடுத்தடுத்து வாழ்க்கையில் அவன் அனுமதிக்கிறதுனால மூன்றாவது அவன் ஆசீர்வாதத்தை ஆசீர்வாதத்தின் உரிமையை எப்படி இழந்து போனான் ஆதி அகம் இருபத்தி ஏழாவது அதிகாரம் முப்பதாவது வருஷம் வந்து கவனி ஆதி அகம் இருபத்தி ஏழு முப்பதுல இருந்து பாருங்க ஈசாக்கு யாக்கோபை ஆசீர்வதித்து முடிந்த போது யாக்கோபு தன் தகப்பனாக ஈசாக்கின் சமூகத்தை விட்டு புறப்பட்ட உடனே அவன் சகோதரனாக ஏசா வேட்டையாடு வந்து சேர்ந்தான் அவனும் ருசியுள்ள பதார்த்தங்களை சமைத்து தன் தகப்பன் அண்டைக்கு கொண்டு வந்து தகப்பனை நோக்கி உம்முடைய ஆத்துமா என்னை ஆசீர்வதிக்கும்படி என் தகப்பனார் என் தகப்பனார் எழுந்திருந்து உம்முடைய குமாரனாக நான் வேட்டையாடி கொண்டு வந்திருப்பதை புசிப்பாராக என்றான் அப்பொழுது அவன் தகப்பனாகி ஈசாக்கு நீ யார் என்றான் அதற்கு அவன் நான் உமது மூத்த மகனாகிய ஏசா என்றான் அப்பொழுது ஈசாக்கு மிகவும் பிரமித்து நடுங்கி வேட்டையாடி எனக்கு கொண்டு வந்தானே அவன் யார் நீ வரும் முன்னே அவன் எல்லாவற்றிலும் நான் புசித்து அவனை ஆசீர்வதித்தேனே அவன் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவனாகவும் இருப்பான் என்றான் ஏசா தன் தகப்பனுடைய வார்த்தைகளை கேட்டவுடனே மிகவும் மனம் கசந்து உறுத்த உரத்த சத்தமிட்டு அலறி தன் தகப்பனை நோக்கி என் தகப்பனே என்னையும் ஆசீர்வதியும் என்றான் அதற்கு அவன் உன் சகோதரன் தந்திரமாய் வந்து உன்னுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்று கொண்டான் என்றான் இந்த சம்பவம் எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா ஈசாக்கு வயது வயசாவது கண்ணு தெரியாம போயிடுது வயசான காலத்துல அவர்கள் மூலமே அவன் பெற்று வைத்திருந்த அந்த ஆசீர்வாதத்தின் உரிமையை இப்ப அவனுடைய மகன்களுக்கு தரணும் மகனுக்கு தரணும் எந்த மகனுக்கு தரணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யார் இப்ப வாரிசு உரிமையை வைத்திருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு தான் என்ன பண்ணணும் அதை தரணும் ஆனா இதுல என்ன இஷ்யூ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏசா மன செஞ்சரியா இருக்கிறதுனால அவனுக்கு குடும்பத்தோட எந்த ஐக்கியமும் உறவும் இல்லை அவனுக்கு அதனால எதுவும் கண்மே பண்றது இல்லை அப்பாவுக்கு எதுவுமே தெரியாது இவன் ஏற்கனவே ஒரு ஒரு வேலை சாப்பாட்டுக்காக பிறப்புரிமையே தன் சகோதரனுக்கு விற்று விட்டான்றது அப்பாக்கே தெரியாது இவன் சொல்லும் போது தான் தெரியும் அவருக்கு அதனால நிறைய பேர் சில பாஸ்டர்ஸ் எல்லாம் நடுவில் இருந்து எடுத்து பேசுவாங்க எப்படி எடுத்து பேசுவாங்கன்னா ரெபே கால் செய்து சரியா யாக்கோபை கெடுத்தவள் அவள் தான் இப்படிலாம் பேசிட்டு இருப்பாங்க ஒழுங்காக கவனிக்கணும் ஒழுங்காக படிக்கணும் பயிரில் அதுதான் பல முறை சொல்லும் வயசான மட்டும் பத்தாது அறிவும் இருக்கணும் தேவனுடைய அறிவை பத்தி பேசுறேன் என்ன கவனிங்க ஒழுங்கா ரெபேக்கால் ஏன் செய்தா தேவ் ரெபேக்கால் எவ்வளவு பெரிய ஞானம் உள்ளவளாய் செயல்பட்டால் ஏன்னா ரெபேக்கால் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி சாதாரணமான ஒரு பெண் அல்ல ஒரு பெரிய வசதியான வீட்டில இருந்து வந்த ஒரு நற்குணம் உள்ள ஒரு பெண் அவர் குணத்தில் சிறந்தவள் அப்படிதான் திருமணம் நடக்குது ஈசா கூட கூட அப்ப அப்படிப்பட்ட ஒரு பெண் அவ ஒன்னும் மோசமானாலும் ஒண்ணும் கிடையாது சண்டைக்காரியோ இல்ல எடுத்து எடுத்துல முடிவு எடுக்கிறதோ இல்ல ஒரு மாதிரியான டைப் எல்லாம் கிடையாது அவர் ரொம்ப நிதானமான ஒரு பெண் அவன் எட்டு ஓட்டகங்களுக்கு தண்ணி ஊத்துறானா சாதாரணமான ஒரு பெண்ணால முடியுமா அது முடியாது முன்பின் பார்க்காத ஒரு மனுஷன் அவன் நல்லவனா கெட்டவனா எப்பட
ஒண்ணுமே தெரியாது கடவுளை மட்டுமே நம்பி கடவுள் ஆசீர்வாதம் மட்டுமே நம்பி இளையேசு சொன்ன அந்த வார்த்தையை மட்டுமே நம்பி என்ன பண்றாவ ஆமா தன் வேலைக்காரியோடு கூட கிளம்பி வந்தவள் வந்து பார்த்தா அந்த மனுஷனுக்கு நாற்பது வயசு ஈசாக்கு என்ன வயசு நாற்பது வயசு இவ்வளவு நல்ல வசதியான வீட்டுல இருந்து வந்த பொண்ணு இவ ஆனா வந்துட்டா வந்த உடனே அவளுடைய வாழ்க்கை நீங்க பார்க்க முடியும் ஏற்றுக்கொண்டா அழக ரெண்டு பிள்ளைங்களாவ பெற்றெடுத்தா அதை வளர்க்கிறா வளர்ந்து வயதாகிற நேரத்துல தான் ஈசாக்கோடைய புத்தி கொஞ்சம் மாறியது அது எல்லாருக்குமே வருது நிறைய பேர் வயசு ஆயிடுச்சுன்னா யார் சோறு நல்லா போடுறாங்களோ அவங்க பக்கம் சாஞ்சிருவாங்க வயசானவங்களெல்லாம் கண்ட்ரோல் வச்சிருக்கிறது ஈஸியான மெத்தடு தான் அது அன்னிக்கில இருந்தே ஃபாலோ ஆகுது அப்ப ஆனா ரெபேக்காலோ கவனமா எதுல இருக்கிறானா கடவுளுடைய ஆசீர்வாதம் ஆபிரகாமுக்கு உண்டான ஆசீர்வாதம் ஏன் புருஷனாக ஈசாக்கு வந்தது ஈசாக்கு உண்டான ஆசீர்வாதம் யாருக்கு வரணும் இப்ப கூடார செஞ்சரியா இருக்கிற அடிமையின் மகனுக்கு அல்ல யாருடைய மகனுக்கு சுயாதீனம் உள்ளவனுக்கு வர வேண்டும் அது அவன் தான் சரியா பார்த்துப்பான் அவன் தான் சரியா வச்சுப்பான் அவன் தான் அதுல கவனமா இருப்பான்றதுனால தான் யாக்கோபை அப்படி வளர்த்தால் யாக்கோபை அப்படி வைத்திருந்தால் யாக்கோபை அந்த காரியத்தை செய்ய சொன்னான் ஏன்னா அவங்க கிட்ட பிறப்பு உரிமை இருக்குதுன்றத யாக்கோ பகிர்ந்து கொண்டுட்டா அம்மாவோட ஏற்கனவே பயிற்று கொண்டு கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணிட்டேன் பிறப்பு உரிமையே வாங்கிட்டோம்னு சொல்லுங்க கரெக்டா பண்ணிட்ட வேலையே சரியா பண்ணிருக்கிறேன் அப்ப தைரியமா வா மனுஷனுக்கு தான் புத்தி கெட்டு போயிருக்குது நல்லபடி எடுத்து சொன்னாலும் கேட்க போறது இல்ல தப்பால ஆள் ஆசீர்வதிச்சிட்டாருன்னா ஏன்னா அந்த சந்ததியில தான் கிறிஸ்து வந்து பிறக்க வேண்டும் இந்த சந்ததியை மறுபடி மாற்றி அமைக்கிற மாதிரியான வேலை நடக்கும் அதனால அதனால தான் சொல்றது புத்தி உள்ள ஸ்திரீ தன் வீட்டை என்ன பண்ணுறாள் அவள் கட்டுகிறாள் கடவுளுடைய அறிவு ஞானம் இருக்கிற பெண் இருக்கிற வீட்டில் பாருங்க அப்படிதான் வாழ்க்கைகள் கட்டப்படும் சமாதானம் உண்டாயிருக்கோங்க சந்தோஷம் உண்டாயிருக்கும் மகிழ்ச்சி உண்டாயிருக்கும் அது என்ன நிலையில் இருந்தாலும் மறுபடியும் எழுப்பி கட்டிடுவா அதான் புத்தி உள்ள ஸ்திரீ அவள் அதை ரெபேக்கா சரியா செய்துக்கிறாள் செய்யும் போதுதான் இப்ப இந்த காரியத்தை செய்ய சொல்றான் போறான் யார் ஏசாவை போல ஒரு வேஷம் போடுறான் ஆசீர்வாதத்தை வாங்குறான் கிளம்பி வந்துடுறான் இப்ப ஏசா போய் அப்பா கிட்ட போய் கேட்கறான் வேலையை பாருங்க போய் வேட்டையாடி புத்தி அப்படிதான் இந்த வெளியே போயிட்டு வெளியே போயிட்டு வந்தா வர ஆளுங்க இருக்கிறான் பாருங்க உலகத்துக்கு போய் உலகம் போய் சர்ச்சை வந்து ஒரு பார்சியெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கிறான் பாருங்க அவனால இப்படிதான் ஆசீர்வாதத்தை இழப்பான் அண்ணன் வந்தனே பிரதர் கிறிஸ்துமஸுக்கு நான் தானே பிரதர் வந்த பத்து மணிக்கு வந்தனே பிரதர் பாக்கல நீங்க என்ன எல்லாத்தையும் பாத்துட்டு தான் இருக்கிறேன் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறேன் நான் ஏ ஏசாவை போல ஒருவனும் சீர் கெட்டவனா இராது படிக்க எப்படி இருக்கு நீங்கள் எச்சரிக்கையா இருக்கு யூ வில் லூஸ் யுவர் பிளஸ்ஸிங் இன் செகண்ட்ஸ் சில மணி துணிகளிலே நீங்கள் ஆசீர்வாதம் பண்ண முடியும் எழுந்து போயிட முடியும் ஆனால் போகாத படிக்க தெய்வனுடைய கிருபை உங்களை பாதுகாக்குது அதை மைண்ட்ல வச்சுங்க அதெல்லாம் சொல்ற ஒருவனும் கிருபையை இழந்து போகாத படிக்க மெயின்டைன் த கிரேஸ் டோன்ட் லூஸ் த கிரேஸ் கிருபையை நீங்க பராமரிச்சு வச்சுக்கிங்க அதை அரவணைச்சு வச்சுக்கிங்க இழந்து போய் இழந்து போயிடாதீங்க ஏசா போய் வேட்டையாடி ருசியா சமைச்சு அவன் நினைச்சுட்டான் ருசியா சமைச்சு கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டா அப்பா அப்பா அப்படி ஆசீர்வாதம் எனக்கு வந்துடும்னு நினைக்கிறான் வந்து பார்த்தா ஏற்கனவே முடிஞ்சிருச்சாங்க அதுதான் அப்பா சொல்றாரு இந்த இடத்துல எப்பா ஏற்கனவே ஒருத்த வந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு போயிட்டான் அவன் ஆசீர்வாதமா தான் இருப்பான் வேற சொல்றாரு இப்பதான் ஆரம்பிக்கிறாங்க வேலை இது முப்பத்தாறு அப்பொழுது அவன் பெயர் யாக்கோபு எனப்படுவது சரி அல்லவா இதோட ரெண்டு தரம் என்னை மோசம் போக்கி நான் போற ரெண்டு தரம் என்ன பண்ணிட்டானா தப்பு யார் மேல நல்லா இல்லாம போனது காரணம் யாரு ஆசீர்வாதம் இழந்தது காரணம் யாரு ஏசாதான் யாக்கோபு இல்ல நீ ஏமாலியா இருந்த கோமாலியா இருந்த நீ மன செஞ்சரியா இருந்த உலகத்தானா இருந்த தெய்வனுடைய அறிவு இல்லாம இருந்த உன் மாம்சத்தின்படி நடந்த அதுக்கு என்ன பண்ண முடியும் ஆசீர்வதிக்கிறவருக்கு அர்த்தர் அதுக்கு அவன் தகுதியா இருந்தாலும் ஆசீர்வதிச்சார் அவ்வளவுதான் அதுல சொல்றதுக்கு என்ன இருக்குது நிறைய பேர் அப்படிதான் வாழ்க்கை கேட்டு போச்சு நான் பாத்துருக்கீங்களா ஆதாம் ஏவாளுடைய ஆவி இறங்கின உடனே எப்படி ஏன் அப்படி ஆச்சுன்னா அவங்க பாத்தீங்கன்னா ஆயிரம் பேரை குறை சொல்லுவாங்க சுத்தி இருக்கிறவங்க இவங்க அவங்க அப்படின்றத இவங்க சொல்லிட்டாங்க அவங்க பண்ணிட்டாங்க ஒரு நாளும் நான் தான் அதை பண்ணேன் நான் தான் அக்செப்ட் பண்ணேன் நான் தான் அப்படி ஏற்றுக்கொண்டேன் நான் தான் அந்த வழியை தெரிந்து கொண்டேன் நான் தான் அந்த வழியில போனன்றத சொல்லவே மாட்டாங்க சூழ்நிலைகளை காமிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க சுற்றி இருக்கிற ஆட்களை காமிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க ஏசா உலகத்தானா இருந்தபடினால அவனும் அந்த வேலை தான் செய்யறான் ஆசீர்வாதமாய் வாழ்வதற்கு தகுதி இல்லாதவன் தன்னுடைய நன்மைக்கு குறை உண்டாயிருக்கிறத மற்றவங்களுக்கு ஆற்றாருங்க சில நேரத்தில் சர்ச்சை ரொம்ப ஈஸியாக காட்டுவாங்க சர்ச்சைக்கு
உங்களை நீங்களை நிதானித்து அறியுங்களும் அறிய மாட்டான் அது ஏன்னா அது பண்ணுற வரைக்கும் வாழ்க்கைகள் மாறாது ஏசா அவன் சொல்கிறான் ரெண்டு முறை இதோட அவன் என்ன ஏமாத்திட்டான் ஏமாந்துட்டேன்னா நான் தான் ஏமாத்துறதுக்கு வழி உண்டு பண்ணுன்னு சொல்ல நான் தான் அலட்சியமாக இருந்தேன்னு சொல்ல நான் தான் அசட்டை பண்ணுனேன்னு சொல்ல நான் தான் அதை ரொம்ப சாதாரணமாக எடுத்துக்கிட்டேன்னு சொல்லலை ஆனால் அவன் எப்படி கொண்டு வரான் அவன் என்னை ஏமாற்றினான் என்ன சொல்கிறான் பாருங்கள் அப்புறம் மோசம் போக்கினான் என் சிரேஷ்ட புத்திர பாகத்தை எடுத்துக்கொண்டான் இதை இப்போது என் ஆசீர்வாதத்தையும் வாங்கி கொண்டான் எடுத்துக்கொண்டான் வாங்கி கொண்டான் இதான் விசுவாசிகள் இப்படி தான் இருக்கணும் ஹலோ சிரேஷ்ட புத்திர பாகத்தை மறுபடி பிறக்கிற அந்த உரிமையை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஐ எம் பார்ன் இன் கிரைஸ்ட் கிறிஸ்துவுக்குள் மறுபடி நான் பிறந்தவன் உலகம் என்னை ஆழ்வதில்லை உலகம் என்னை அடிமை தொண்ணப்படுத்துவதில்லை உலகத்துக்கு நான் பயப்படுவது இல்லை உலகம் மாம்சம் பிசாசு ஜெயிக்கிறவன் அதை சிரேஷ்ட புத்திர பாகம் தான் பர்த் ரைட்னா தான் ரெண்டாவது அவன் சொல்றான் ஆசீர்வாதத்தை அவன் வாங்கி கொண்டான் சூஸ் பண்றான் ஆசீர்வாதம் என்ன பண்றான் ஆசீர்வாதம் எடுத்துக்கொள்றான் விசுவாசிகள் அப்படிதான் இருக்கணும் மனம் திரும்பிட்டீங்களா ரட்சிக்கப்பட்டீங்களா ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் அதை விசுவாசித்து வாங்கிக் கொள்ளுங்கள் சொல்றான் என்று சொல்லி நீ எனக்கு ஒரு ஆசீர்வாதத்தை ஆகிலும் வைத்து வைக்கவே இல்லையா என்றான் ஒரே ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கூட எனக்கு வைக்கல ஈசாக்கு ஏசாவுக்கு பிரதி உத்தரமாக இதோ நான் அவனை உனக்கு எஜமானாக வைத்தேன் கவனிக்கணாங்க யாரை யாருக்கு எஜமானாக வைத்திருக்கிறார் மனசஞ்சரிகள் ஊடாரவாசிகள் மனசஞ்சரிகளுக்கு எப்பொழுதுமே எஜமான்களாய்தான் இருப்பார்கள் கூடாரவாசிகள் தான் எஜமான்கள் யார் தான் எஜமான்கள் கர்த்தரை தேடுகிற நீங்கள் தான் எஜமான்கள் கர்த்தருக்கு உங்கள் வாழ்க்கையில் முதலிடத்தில் கொடுத்திருக்கிற நீங்க தான் எஜமான்கள் பிறப்புரிமையை சரியா பயன்படுத்துகிற நீங்க தான் யாரா இருப்பீர்கள் எஜமானா இருப்பீர்கள் என் குடும்பமே கிறிஸ்தவ குடும்பம் தான் பிரதர் ஹலோ என் குடும்பம் என்ன குடும்பம் தான் கிறிஸ்தவ குடும்பம் தான் பிரதர் ஆனால் நீங்கள் யாரா இருக்கிறீர்கள் ஹூ ஆர் யூ இன் தட் ஃபேமிலி நீங்கள் மன செஞ்சரியா இருந்தால் உலகத்தாரா இருந்தால் உலக சிந்தை உலக மாம்சம் உலக அது இதுன்னு இருந்தா ஏசாவை போல அடிமையாக தான் இருப்பீங்க இல்லை ரெண்டாவது பட்சத்தில் தான் இருப்பீங்க யாக்கோபை போல நீங்கள் கூடார வாசியா இருந்தால் நீங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் யாரா இருப்பீர்கள் புரிய மாட்டேனுதோ புருஷனுக்கு யாரா இருப்பீர்கள் வராது பாருங்க இப்ப வாயில ஏன்னா குத்தவளுக்கு சென்டிமெண்ட் வேற ஒண்ணும் கிடையாது புருஷனுக்கு கல்லானாலும் கணவன் புல்லானாலும் அப்புறம் என்ன பண்றது நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறீங்க நீங்க பிற பொறுமையை சிறைய பயன்படுத்துறீங்க ஆசீர்வாதத்தை நீங்க வாங்கி கொண்டிருக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் தான் யாரு எஜமான்கள் நீங்கள் தான் யாரா இருப்பீர்கள் எஜமான்கள் புரிதுங்களா உங்களுக்கு ஆமா மரியாலா அவளுடைய சகலுடைய மார்த்தாளா அப்படின்னு பார்த்தா மரியால் தான் எஜமான் மார்த்தால் யாரு ஆமா அடுத்த கட்டம்மா இப்ப கடவுடைய ஆலயத்தை தேடுறீங்க சரியா பிற பொறுமையை பயன்படுத்தி இருக்கிறீங்க அது விசுவாசிக்கிறீங்க நம்புறீங்க அது சரியா நடந்து கொள்றீங்கன்னா இங்க சொல்ற விஷயம் தான் ஈசாக்கு சொல்றான் இங்க பாரு இன்னதான் அழுதாலும் சரி உரண்டாலும் சரி என்றைக்குமே அவன் உனக்கு யாராக தானே இருப்பான் அவன் எஜமானாக வைத்து அவன் சகோதரர் எல்லோரையும் அவன் ஊழியக்காரராக கொடுத்து அவனை தானியத்திலும் திராட்சரசத்திலும் ஆதரித்தேன் இப்பொழுதும் என் மகனை நான் உனக்கு என்ன செய்வேன் என்றான் முப்பத்தெட்டு ஏசா தன் தகப்பனை நோக்கி என் தகப்பனே ஒரே ஆசீர்வாதம் மாத்திரமா உம்மிடத்தில் உண்டு என் தகப்பனே என்னையும் ஆசீர்வதியும் என்று சொல்லி ஏசா சத்தமிட்டு அழுதான் அதுதான் படிச்சோம் ஒருவனும் ஏசாவை போல சீர்கெட்டவனாக இராத படிக்க எப்படி இருங்கள் நீங்கள் எச்சரிக்கையா இருங்கள் ஏனென்றால் அவன் ஆசீர்வாதமா இருக்கணும் விரும்பியும் ஆசீர்வாதத்தை அவன் பெற முடியாமல் போனான் காரணம் அவன் செய்த அசட்டையினால அவனுடைய கவனமின்மையினால அவனுடைய உலகத்தோடு இருந்த ஐக்கியத்தினால அதன் மேல இருந்த பற்று பாசம் அதனால் அதன் மேல தான் கவனமா இருந்தானே தவிர இது விட்டுட்டான் புரிதுங்களா உங்களுக்கு சரி இப்ப அடுத்த கட்டம் வருவோம் இப்ப இந்த இடத்துல யாக்கோபு அவனுடைய தாய் இப்படி ஞானமா நடந்துக்கிறாங்கன்றத நாற்பத்தோரு வருஷம் படிக்கலாம் இது ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா நீங்க மறுபடி பிறந்துட்டீங்க தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்று கொண்டுட்டீங்கன்னா அதுக்கு அடுத்து கட்டம் உங்க சொந்த சகோதரனா இருந்தாலும் சரி உங்க சொந்த வீட்டாரா இருந்தாலும் சரி ஏசு சொன்னதை தான் நானும் உங்களுக்கு சொல்வேன் உங்கள் வீட்டாரே உங்களுக்கு யாரா இருக்கிறார்கள் சத்ருவாய் இருப்பார்கள் அதுக்காக எல்லாரையும் அப்படி பார்த்துறாதீங்க சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு இல்ல 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 உங்க பிறப்பொறுமைய நிமித்தமாக அல்லது நீங்கள் மறுபடியும் பிறந்திருக்கிறது நிமித்தமாக அல்லது தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை நீங்கள் பெற்றிருக்கிறது நிமித்தமாக 
ரட்சிப்புலி குறைவா இருக்கிறது அல்லது ரட்சிக்கப்படாமல் இருக்கிறது அல்லது மனம் திரும்பாமல் இருக்கிறது அல்லது பின்மாறி இருக்கிற இப்படிப்பட்ட வீக்காரால் உங்களுக்கு கண்டிப்பா என்ன இருக்கும் பிரச்சனைகள் இருக்கும் நீங்க தான் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் நீங்க தான் எப்படி இருக்கணும் நீங்க ஆமா ஒரே ரத்தம் ஒரே சத ஒரே மாம்சம் எல்லாம் பார்க்க கூடாது பேசுறது புரியுதா உங்களுக்கு ஆமா வேதத்துல முதல் கொலை அதனாலதான் நடந்தது வாய் ஆபேல் நல்ல மனுஷன் ஆபேல் பெரிய பதினொன்று நீதிமான் என்று சொல்கிறார் இ வாஸ் ஏ ரைட்ஸ் பர்சன் அப்படிப்பட்ட நீதிமான் கொல்லப்படுவதற்கான காரணம் என்ன அவனை வச்சுக்கிட்டே ஆண்டவர் சொல்றார் ஆபேலையும் காயினி வச்சுக்கிட்டே காயினிகிட்ட சொல்றார் ஆபேல் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறான் முகநாடி வேறுபட்டது என்ன நம்மள ஒரு மாதிரியே பார்க்குறான் ஒரு மாதிரியே மட்டப்படுத்துறான் ஒரு மாதிரியே கீழ் ஒரு மாதிரி நடக்குது அது கிறிஸ்துவ நிமித்தமா நடக்குது ஆலயத்துக்கு போறது நிமித்தமா நடக்குது என்னுடைய விசுவாசத்து நிமித்தமா நடக்குது நான் மறுபடி பிறந்திருக்கிறது நிமித்தமா நடக்குதுன்னா யாரா இருந்தாலும் நீங்க அந்த மாதிரி ஆட்கள் கிட்ட எப்படி இருக்கணும் நீங்க ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் இல்லைன்னா உங்களுடைய நீங்கள் வெற்றி கொண்ட பிறப்புரிமை அல்லது மன அந்த மனம் திரும்பல் அல்லது மறுபடி பிறந்திருக்கிற அந்த ரட்சிப்பின் வாழ்க்கை ரெண்டாவது கடவுடைய ஆசீர்வாதம் ரெண்டுத்தையும் இழந்து போகிற மாதிரி ஆயிடுது கவனம் இல்லைனா எப்படி மானப்பத்தோன் யாக்கோபை தன் தகப்பன் ஆசீர்வத்தை தன் நிமித்தம் ஏசா யாக்கோபை பகைத்து என் தகப்பனுக்கு துக்க துக்க துக்கிக்கும் நாட்கள் சீக்கிரமாய் என்னமா நல்ல புள்ள பாருங்க ஆனால் சொல்கிறான் தமிழில் அந்த அளவுக்கு சரியாக துக்கிக்கும் நாட்கள் ஒன்று அப்படின்னா சீக்கிரமாக செத்து போயிடுவார் சீக்கிரமாக என்ன பண்ணிடுவார் செத்து போயிடுவார் செத்து போன உடனே அப்பொழுது என் சகோதரனாக யாக்கோபை கொன்று போடுவேன் என்று ஏசா தன் இறுதியத்திலே சொல்லி கொண்டான் எங்க சொல்லி கொண்டான் நீங்க இது கடவுள்லாம் வந்து பேசல ஏசா தன் இறுதியத்துல நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் இந்த நினைவு எப்படி வெளியே தெரியுது பாரு நாற்பத்தி ரெண்டு மூத்த மகனாக ஏசாவின் வார்த்தைகள் ரெபேக்காலு அறிவிக்கப்பட்டது அப்பொழுது அவள் தன் இளைய மகனாக யாக்கோபை அழைத்து உன் சகோதரனாக ஏசா உன்னை கொன்று போட நினைத்து தன்னை தேற்றி கொள்கிறான் எது ஒண்ணு விட்டு வச்சிருக்கிறான் அவன் முடிவுல பண்ணிட்டான் ஏற்கனவே போட்டு தள்ளுறதுன்றத உங்களுக்கு புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஆபேல அவன் கடவுள் அவனுடைய பலியை அங்கீகரித்த உடனே முடிவு பண்ணான் அவனை போட்டு தள்ளணும் அதனால முகநாடி வேறுபடுது அது தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் ஆபேல் கூட போறான் வயல்வெளியில வயல்வெளிக்கு இவனுக்கு சம்மந்தமே கிடையாது வயல்வெளின்றது ஆபேல் காயின் இருக்கிற இடம் காயின் தான் நிலைத்த பயிர் எழுதுறவன் அந்த வேலையை செய்யறவன் ஆபேலு ஆடு மந்தை மேய்க்கிறவன் அவனுக்கு வேலை பள்ளத்தாக்கல இங்க என்ன வேலை உனக்கு வயல்வெளியில காயின் இருக்கிற இடத்துல ஆபேலுக்கு என்ன வேலை கடவுளை வந்து பட்சபாதமா பாக்குற ஒரு ஆளு கிட்ட உனக்கு என்ன வேலை அவங்க கிட்ட நீ ஜாக்கிரதை அளவா இருக்கணும் சொந்த ரத்தம் அண்ணன் பாசம் போறான் நீதிமான் பேரு தான் ஆனால் கொலை செய்யப்பட்ட அப்ராணியான ஒரு மனுஷன் அவனால ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை ஆபேலுக்கு சந்ததி கிடையாது ஆபேல் ஆள் ஒரு பிரயோஜனமும் இல்ல ஏதோ சபை இருக்கிற நாள் வரைக்கும் ஆபேல் செய்த நற்கிரியை எடுத்து பேசும் தேவனுக்கு என்று பெஸ்ட் செஞ்சான் முதலானதும் தலையீட்டதுமான காரியத்தான் கடவுளுக்கு கொடுத்தான் வறுமையை தவிர தலைமுறை தலைமுறையாய் வருகிற ஆசீர்வாதங்கள் அவனுக்கு இல்ல ஏன் இல்லாம போச்சு அந்த ஆசீர்வாதம் கடவுள் தடுத்துட்டாரா இவனுடைய அறிவின்மையினாலே அதனாலதான் புதிய உடன்படிக்கல இயேசு பேசுறார் உன் வீட்டாரே உனக்கு யாரா இருப்பார்கள் சத்ருவா இருப்பார்கள் எந்த விதத்துல இந்த மாதிரி விஷயத்துல அதனால சொல்றார் ஒளிக்கும் இருளுக்கும் ஐக்கியம் ஏது விசுவாசிக்கும் அவிசுவாசிக்கும் சம்பந்தம் ஏதுன்ற காயின் அவிசுவாசினா ஆபேல் யாரு விசுவாசி கூட பிறந்தவனா இருக்கலாம் அண்ணனா இருக்கலாம் சோறு போடலாம் கவனமா இருக்கணும் அவங்க கிட்ட அலர்ட் இல்லை என்றால் உன் ஆசீர்வாதத்தை நீ எழுந்து போவாய் அது இந்த மாதிரி நாட்கள் நடக்குதுன்னா ரொம்ப மோசம் அது அம்மா யார் சொன்னானே சொல்லல ஏன்னா ஹாவி எனவர் அந்த அம்மாவுக்கு வெளிப்படுத்துறாரு ஏன்னா அவன் இறுதியத்தில் நினைச்சத யார் தான் தெரியும் அது கர்த்தரோ உள்ள தெரியங்களை ஆராய்ந்து பார்க்கிறவர் ரெய்பேக்கால் என்கிற ஒரு நற்குணம் உள்ள தெய்வனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட அந்த ஸ்திரீக்கு ஆண்டவர் வெளிப்படுத்துறாரு ஏசா தன் உள்ளத்தில் தன் சகோதரனை கொலை செய்ய திட்டமிட்டு தன்னை ஆற்றி கொள்ளுகிறான் என்னைக்கா இருந்தாலும் உன்னை போட்டு தலை போறேன் இருக்கிற வரைக்கும் இரு ஆடுற வரைக்கும் ஆடு போற வரைக்கும் போன விட்டுருக்கிறான் என்ன நடக்குது அடுத்த கட்டம் நாற்பத்தி மூணு ஆகையால் என் மகனே நான் சொல்வதை கேட்டு என்ன பண்ணி நான் சொல்வதை கேட்டு யாருக்கு ஆபரக சொன்னதுதான் என்ன சொன்னாங்க எழுந்து புறப்பட்டு ஆறானில் இருக்கிற என் சகோதரனாகிய லாபான இடத்துக்கு ஓடி போய் 
உன் சகோதரனுடைய கோபம் தனி மற்றும் சில நாள் அவனிடத்தில் இரு உன் சகோதரன் உண்மையில் வைத்த கோபம் தனிந்து நீ அவனுக்கு செய்ததை அவன் மறைந்த பின் மறந்த பின் நான் ஆள் அனுப்பி அவ்விடத்திலிருந்து உன்னை அனுப்பிப்பேன் நான் ஒரே நாளில் உங்கள் இருவரையும் ஏன் இழக்க வேண்டும் என்றான் என்றாள் பின்பு ரெபே கால ஈசாக்கி நோக்கி ஏதித்தின் குமாரத்தின் நிமித்தம் என் உயிர் எனக்கு வெறுப்பா இருக்கிறது இந்த தேசத்து பெண்களாகிய ஏத்தித்தின் குமாரத்திகளில் யாக்கோபு ஒரு பெண்ணை கொள்வானானால் என் உயிர் இருந்து ஆவது என்ன என்றால் தட் இஸ் தைட் பர்சன் இவள் தான் புத்தி உள்ள ஸ்திரீ அதான் திருப்பி திருப்பி சொல்றேன் அவன் எங்க கொண்டு வந்து நிறுத்துறா பாருங்க அவ ஏற்கனவே மூத்தவன் காணாமிய ஸ்திரீ கல்யாணம் பண்ணி கொண்டாந்து இருக்கிறான் கடவுளை அறியாதவளை கொண்டாந்து வச்சிருக்கிறான் உள்ள அவளால தினந்தனம் பாடற பாடு கொஞ்சம் நஞ்சம் இல்ல இப்ப ரெண்டாவது மகன் யாக்கோபும் இந்த தேசத்து பெண்ண பண்ணணுமா இந்த ஊரு பொண்ணு பண்ணணுமா இந்த சொந்தத்தின் பெண்ண பண்ணணுமா அதுக்கு நான் இல்லாமே போகலாம் என் உயிர் இருந்த என்ன ஆகுதுன்றான் கல்யாணத்தை எப்படி முடிவு பண்றா பாருங்க ஹலோ பேசுறது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஹவு ஹி சூஸ் த பிரைட் அண்ட் பிரைட் ரூம் என் உயிரை விட மேலானது எது ஒரு ரட்சிக்கப்பட்டவனையும் விசுவாசியும் ஒரு சரியான ஒரு ஆளை கொண்டு வருவது வாழ்க்கையில் தாய்மார்கள் அதை தான் செய்யணும் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு இன்று தான் பிரதர் ஆனால் வசதி இருக்குது நல்ல குணம் நல்ல குணம் பிரதர் ஞானசாரம் மட்டும் கொடுத்துட்டீங்கன்னா போதும் இனிமேல் ஆசிட் தான் ஊற்றுவேன் தப்பி தவறி கூட எங்கிட்ட அது மாதிரி விஷயத்தை கொண்டாந்துடாதீங்க விளையாட்டுக்கு பேசுகிறேன் நினைக்காதீங்க சீரியஸாகவே சொல்கிறேன் நான் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியான ஆள் பவுல் சொல்றாரு ஏன் கிறிஸ்துவுக்கு நான் பைத்தியக்காரன்ட்டு அது மாதிரி சில டைம்ல அப்படி ஆயிடுவேன் இவ்வளவு தூரம் நான் பிரசங்கம் பண்ண பிறகும் அது மாதிரி கூட்டணு வரீங்க வேற மாதிரி ஆயிடும் பிரிச்சு பிரிச்சு மேஞ்சு விட்டுருவோம் நான் தனித்தனியா எனக்கு அது பிரச்சனையே கிடையாது எனக்கு அது ஆசீர்வாதம் தான் அப்படி பிரிச்சு விடுறது தயவு செய்து என்கிட்ட அந்த மாதிரி விஷயத்து கொண்டாடாதீங்க புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஏன் சொல்றேன் ஏன்னா வேதத்தின்படி அது சரியானது உங்களுக்கு தான் அந்த அறிவு இருக்கணும் என்கிட்ட வரவே கூடாது அறிவு இருந்தா எதிர்காலத்தை <laughs> என் இளைய மகன் அப்படி செய்வதற்கு நான் அனுமதிக்க போறது இல்லை அதனால் அப்படி செய்தால் என் உயிர் இருந்து ஒரு புரோஜனமும் இல்லைன்றான் உயிர் இருந்து ஒரு புரோஜனமும் இல்லை இதை சொல்றத ஏசா கேட்கிறான் இதுதான் பாயிண்ட் இதை சொல்லிட்டு இருக்கிறத பின்னாடி இப்ப அந்த எவரியர்ல படிச்சோம் பாருங்க அவன் மனம் திரும்பியும் மனம் மாறுதலை காணாமல் போனான் இருக்குது குமார்த்திகளில் பெண் கொள்ள வேண்டாம் என்று அவனுக்கு கட்டளையிட்டதையும் நல்லாப்பா இப்ப திருந்தி சரியா புருஷன் கரெக்டா மாறாரு இப்ப பொன்னாடி சொல்லிட்டா இந்த மாதிரி ஒரு காணான ஸ்திரியை கல்யாணம் பண்றதுக்கு என் உயிர் இல்லாம போறது நல்லதுன்றா உடனே பாக்குறாரு ஐயோ இது சரிப்பட்டு வராது ஈசாக்கு பழசெல்லாம் ஞாபகம் வருது ரீகால் பண்ற ஹூ ஐஎம் யாருக்கு பிறந்தவன் நான் வாக்கு தத்துவத்தின் மகன் சுதந்திரவாளியின் மகன் நாம போய் எப்படி சூஸ் பண்ணலாமா உடனே யாக்கோபு அழகித்து சொல்றான் யாக்கோபே நீ ஆசீர்வாதி தெரிந்து கொண்ட மனுஷன் நீ ஒரு காலமும் காணாமிய ஸ்திரியை என்ன பண்ணாத நீ விவாகம் பண்ணாதபடிக்கு எப்படி இருக்கு எச்சரிக்கையாயிருந்து <laughs> 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 வாத்தியும் கோழியும் வச்சு சொன்னார் நானாம் மரம் ரொம்ப பர்ஃபெக்டா கொண்டு வருவேன் பேசுறது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு பசு மாட்டையும் எருமாட்டையும் கொண்டு வருவேன் ரெண்டுத்தையும் ரெண்டு காலம் கட்டி பாருங்க இல்ல பசு மாடு எருமாடு கூட வேணாம் பசு மாடு அல்லது ஏர்மாடியும் இந்த குப்ப வண்டி மாடு இருக்குல்ல இப்ப இருக்கிறது இல்ல அதெல்லாம் கார்பரேஷன் மாடு இந்த ரெண்டு காலையும் கட்டி விடுங்க ஏர்மாடு மைண்ட் ஃபுல்லாவே என்ன இருக்கும் அதுக்கு ஏர் வேணும் 
நல்ல இடத்துல தான் இருக்கும் நல்ல மண்ணில் தான் இருக்கும் கார்பரேஷன் மாடு அப்படி கிடையாது எங்கே குப்பையை சேர்த்து வச்சுருக்கிறாங்களோ அங்கே தான் என்ன பண்ணும் போவோம் இது ரெண்டுத்துக்காலையும் கட்டி ஓட்டிங்கன்னா வாழ்க்கையே முடிஞ்சுது ரெண்டுத்துக்குமே இது வாழாத அதுவும் வாழ போகிறது இல்லை அதே தான் இங்கே அதனால தான் சொல்கிறேன் நீ ஆயிரம் திட்டம் போடு ஆயிரம் பிளான் பண்ணு ஆயிரம் நீ நட ஆயிரம் எண்ணங்கள் உனக்குள்ளே ஓடட்டும் நான் சரி பண்ணுறதை மாற்றிடுவேன் அதனால தான் வே வசனத்தை கேட்குறார் எத்தியோப்பியனுடைய நிறத்தை நீ மாற்றக்கூடுமான்னு கேட்குறார் எந்த நிறத்தை மாற்றக்கூடுமா சிவங்கியின் அதோடைய புள்ளியை மாற்றக்கூடுமோ எத்தியோப்பியன் தன் நிறத்தை மாற்றக்கூடுமான்னு கேட்குறார் புத்தியை பற்றி பேசுகிறார் மைண்ட் செட்டை பற்றி மாறாதுன்றார் எப்படி மாறுதல் வருது உண்மையாக மனம் திரும்பும் போதும் உண்மையாக தனிப்பட்ட விதத்தில் என்கவுண்டரிங் வித் காடு ஒரு மனுஷன் தனிப்பட்ட விதத்தில் தேவனை அறிந்து கொள்ளும் பொழுது தான் அவன் மனம் மாறுமானை தவிர மனம் திரும்பவானை தவிர வேறு ஏதோ பணத்துக்காகவோ சாப்பாட்டுக்காகவோ ஏதோ ஒரு உலக காரியத்துக்காகவோ நீங்கள் அவனை கொண்டு வந்து வச்சிங்கன்னா அவன் நரகத்துக்கு போவதற்கு நீங்கள் தான் காரணமாக இருக்கிறீங்க நீங்களும் கூட போயிடுவீங்க அதான் பிரச்சனை இப்போ வாழ்நாள் முழுக்க Choose the right life. சரியான வாழ்க்கை முறை என்ன பண்ணுங்கள் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் இன்றைக்கு இருக்கிற இந்த உணர்வுகள் இன்னைக்கு இருக்கிற நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் ஒரு வாழ்க்கையில் நீங்கள் இடறி வழங்கும்போதோ இல்லை வாழ்க்கையில் பிரச்சனைக்குள்ளே போகும்போதோ உதவ போகிறதில்ல பேசுறது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஆமாம் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி பொண்ணு பார்த்தீங்கன்னா அழகாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அவள் ஒரு குழந்தைய பெற்று எடுத்துட்டான்னா அவள் அவளுடைய அவளுடைய அமைப்பை என்ன பண்ணிடுது மாறிடுது கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி இருந்த மாதிரி தான் வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுறது அந்த மாதிரி ஒரு அறிவீனமான ஒரு ஆளை கல்யாணம் பண்ணால் பா பொண்ணோட வாழ்க்கை என்ன ஆகுது அப்படிதான் இருக்கிறாங்க பாதி பேர் என்ன ஆகுன்றீங்க அதனால தான் எப்படி பார்க்கணும் குணத்தை பார்த்து கல்யாணம் பண்ணணும் நிறத்தை பார்த்து இல்லை உள்ளத்தை பார்த்து கல்யாணம் பண்ணணும் வாக்குறுதிகளை பார்த்து கல்யாணம் பண்ணணும் இதெல்லாம் நிறைய இருக்குது லைஃப் நான் சொல்கிறது கல்யாணம்ன்றது ஒரு பார்த்து தான் யூஆர் சூஸிங் அ ரைட் லைஃப் வேலை கூட அப்படி தான் எல்லாம் வேலை எல்லாம் வேலை தானே பிரதர் இல்லை பிரதர் எல்லாமே வேலை கிடையாது பிரதர் நீங்கள் செய்கிற வேலை எப்படிப்பட்ட வேலைன்றது கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் ஏன்னா வேலைன்றது நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி சாதாரண விஷயம் இல்லை வேலை தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துகிறது தேவன் யார் என்கிறது வெளிப்படுத்துகிறது தேவனுடைய அறிவு ஞானத்தை பலத்தை வெளிப்படுத்துகிற ஒரு காரியம் தான் வேலை அதனால தான் சொல்கிற கையின் பிரயாசத்தில் உன்னுடைய ஆசீர்வாதம் இருக்கும்னார் எது இருக்கிறது உன் கையின் பிரயாசத்தை ஆசீர்வதிப்பேன்னு சொன்னார் எதுக்கு கையின் பிரயாசம் தேவன் யார் என்பதை வெளிப்படுத்தும் ஏதேன் தோட்டம்னா வாயில் உருவாக்குனாரா மனுஷன்னா தேவன் வாயில் உருவாக்குனாரா கிடையாது எதில் உருவாக்குனார் அவனை தன்னுடைய கலங்களாலே உருவாக்குனார் காமிக்கிறார் கையினால் உண்டாகிற பிரயாசம் எப்படிப்பட்ட மகிமையை கொண்டு வரும் காமிக்கிறார் அப்ப அதனால தான் இந்த இடத்துல பார்க்கிறோம் அப்பா சொல்லி அனுப்புறாரு கட்டளையிடுகிறேன் யாக்கோபே அண்ணனை போல நீ இந்த காணாமிய ஸ்திரியை என்ன பண்ணக்கூடாது விவாகம் செய்யக்கூடாது எவ்வளவு கஷ்டம் தெரியுமா அவன் போற ஊரு அவன் போற இடத்துல பொண்ணு கொடுப்பாங்களா இல்லையான்னு தெரியாது ஒரு சப்போர்ட் கிடையாது நம்பிக்கை ஒண்ணு தான் கடவுளா நான் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் கடவுளா நான் மறுபடி பிறந்திருக்கிறேன் அதனால இங்க எதிர்காலம் வீணா போறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை புரியுதுங்களா அவளுக்கு நாய் நரிக்கலாம் இருக்கும் போது எனக்கு இருக்காதா ஹலோ ஆதாமுக்கு ஏற்ற ஏவாலை கொடுத்தவர் எனக்கு தரமாட்டாரா நான் பிறக்கும் போதே முடிவு பண்ணி வச்சிருப்பாரு யாரு பேசுறது புரியுதுங்களா அவங்களுக்கு சொல்லி அனுப்புறாங்க பாருங்க ஏழாவது வசனம் யாக்கோபு தன் தகப்பனுக்கும் தன் தாய்க்கும் கீழ்ப்படிந்து பதான் ஆறாமுக்கு புறப்பட்டு போனதையும் ஏசா கண்டதினாலும் தானானியருடைய குமார்த்திகள் தன் தகப்பனாக ஈசாக்கின் பார்வைக்கு ஆகாதவர்கள் என்பதை ஏசா அறிந்ததினாலும் ஏசா இஸ்மவேல் இடத்திற்கு போய் தனக்கு முன்னிருந்த மனைவிகளும் அன்றி ஆபரகாமுடைய குமாரனாக இஸ்மவேலின் குமார்த்தியும் நோபத்தியின் சகோதரியுமாக மல்காத்தியும் விவாகம் வேணுண்டே பண்றான் ஏற்கனவே கல்யாணம் பண்ணி வச்சதே வீணானது திருப்பியும் பார்க்கறான் என்னடாது யாக்கோபை இப்படி சொல்லி அனுப்புறாங்களே அப்ப நான் போய் பண்ணி காட்டுறேன் பாருன்னு டைரக்ட் ஆப்போசிட் ஆளை போய் சூஸ் பண்றான் இஸ்மவேலுடைய ஆட்களை போய் சூஸ் பண்றான் சுத்தி வந்தா தானே நீ வருவேன் டைரக்டாவே சூஸ் பண்றேன் இப்ப 
அதுதான் சொல்றேன் நான் மறுபடியும் மறுபடியும் நீங்கள் ஈசாக்கா இருந்தால் ரெபே காலை திருமணம் செய்வீர்கள் நீங்கள் ஏசாவா இருந்தால் இப்படிப்பட்ட ஆளை தான் நம்ம வேண்டியதா இருக்கும் நீங்க திருமணம் செய்ய வேண்டியதா அல்லது வாழ்க்கை அனுமு அம அமைத்துக் கொள்ள வேண்டியதா இருக்கும் ஆசீர்வாதம் அங்கதான் பிரச்சனைக்குள்ள ஆகுது ஆசீர்வாதம் அங்கதான் என்ன பண்ணுது அங்க பிரச்சனைக்குள்ள ஆகும் சரி அப்ப இதுல இருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது என்ன ஏசாவை இப்போ அசட்டி பண்ணக்கூடாது ஏசாவை ஒரு லைஃப் ஸ்டைல பார்த்து சில விஷயங்களை தெரிஞ்சு கொண்டோம் அதனால ஆண்டவர் என்ன எதிர்பார்க்கிறார் யோவேல் அதுக்கு ஒரு பதிலுக்கு கொடுத்துருக்கிறார் நம்ம எடுத்துக்கொள்ளும் யோவேல் ரெண்டாவது அதிகாரம் யோவேல் ரெண்டாவது அதிகாரம் பதிமூன்றிலிருந்து பத்தொன்பது வரைக்கும் பார்க்கலாம் பாருங்க ஜோயல் சாப்டர் டூ வேர்ஸ் தேர்ட்டீன் டு செவன் நைன்டீன் யோவேல் ரெண்டாவது அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் முதல் பாருங்கள் நீங்கள் உங்கள் வஸ்திரங்களை அல்ல உங்கள் இறுதி எங்களை கிடைத்து வார்த்தைகள் எல்லாம் கேட்ட பிறகு எதை அல்ல எதை அல்ல ஆண்டோல் சொல்வார் உங்கள் வஸ்திரங்களை அல்ல எதை கிடைத்து அப்படின்னா உங்கள் இறுதியத்தை சத்தியத்தை கொண்டு மாற்றிக் கொள்ளுங்கள் இது வரைக்கும் உங்கள் உலக பிரகாரமான பல எண்ணங்களும் சுவாபங்களும் இருந்திருக்கலாம் மாற்றிக்கிடுங்க மாற்றி உங்கள் தேவனாகிய கத்திரிடத்தில் திரும்புங்கள் அவர் இறக்கமும் மன உருக்கமும் நீடிய சாந்தமும் மிகுந்த கிருமியும் உள்ளவர் அவர் தீங்குக்கு மனஸ்தாபப்படுகிறவருமா இருக்கிறார் ஒருவேளை அவர் திரும்பி மனஸ்தாபப்பட்டு உங்கள் தேவனாகிய கத்தருக்கு போஜன படிகளையும் பான படிகளையும் செலுத்துவதற்கான ஆசீர்வாதத்தை உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவார் அவர் தந்திரழுவார் என்ன சொல்றாரு உங்கள் இறுதியை தாண்டவர்கிட்ட போய் திருப்புங்க ஆனால் வார்த்தை பக்கம் மாற்றுங்க மாற்றினீங்கன்னா உங்களுக்கு நிச்சயமாய் அவர் என்ன பண்ணுவார் உங்க மேல இறக்கப்பட்டு உங்க மேல கிருபையை வைத்து மறுபடியும் ஆசீர்வாதத்தை உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவார் அவர் தருவார் ரிப்பன்ட் அதான் சொல்றார் மனம் திரும்புங்கள் இறுதியத்தை கிழிச்சிருங்கன்றார் பழைய மேல் தோலை அகற்றி விடுங்கள்ன்றார் விருத்து சேதனத்தை செய்யுங்கள்ன்றார் டேக் அவே ஆல் த பிளஷி திங்ஸ் வசனத்துக்கும் தேவனுக்கும் எதிராக இருக்கிற சத்தியத்துக்கு எதிராக இருக்கிற புறமா இருக்கிற எல்லா காரியத்தையும் அகற்றி போட்டு தேவனுடைய சிந்தைக்கு திரும்புங்கள் அதுதான் உங்கள் எதிர்காலத்துக்கும் நல்லது அதுதான் உங்கள் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கைக்கு நல்லது அதுதான் உங்கள் சந்ததிக்கு நல்லது ஏன் அதுதான் இங்க சொல்லிக் கொடுக்கிறார் ஏன் அது பதிமா பதினஞ்சு சீயோனில் எக்கால போதுங்கள் பரிசுத்த உபவாசமான நியமியங்கள் விசேஷ தாசிரிப்பை கூறுங்கள் ஜனத்தை கூட்டுங்கள் சபையை பரிசுத்தப்படுத்துங்கள் முதியோரை சேருங்கள் பிள்ளைகளையும் பால் உணுகிற குழந்தைகளையும் கூட்டுங்கள் மனவாளன் தன் அறையும் மனவாட்டி தன் மன மறைவையும் விட்டு புறப்படுவாளாக புறப்படுவார்களாக பதினேழு கர்த்தரின் பணிவிடக்காரராக ஆசாரியர்கள் மண்டபத்துக்கும் பலிபீடத்துக்கும் நடுவி அழுது கர்த்தாவே நீருமுத ஜனத்தை தப்பிவிட்டு புறஜாதிகள் அவர்களை பழிக்கும் நிந்தைக்கும் உமது சுதந்திரத்தை ஒப்புக்கொடாதிரும் உங்கள் தேவன் எங்கே என்று புறஜாதிகளுக்குள்ளே சொல்லப்படுவானேன் என்பார்களாக அப்பொழுது கர்த்தர் தமது தேசத்துக்காக வைராக்கி கொண்டு தமது ஜனத்தை கடாட்சிப்பார் கர்த்தர் மறுமொழி கொடுத்து தமது ஜனத்தை நோக்கி இதோ நான் உங்களை இனி புறஜாதிகளுக்குள்ளே யாருக்குள்ளே புறஜாதிகளுக்குள்ளே உங்களை யாரை வைக்காமல் நிந்தையாக வைக்காமல் உங்களுக்கு தியானியத்தையும் திராட்சரசத்தையும் எண்ணையும் கொடுத்தேன் நீங்கள் அதனால் என்னாவீர்கள் நீங்கள் திருப்தி ஆவீர்கள் என்ன சொல்றாரு மனம் மனம் திரும்புங்கள் ஆண்டவர்கிட்ட வாங்க நீங்கள் செய்த எல்லா பாவத்தையும் சொல்லுங்க ஒப்பு கொடுங்கன்றாரு சொல்லி சொல்ல சொல்றாரு என்ன சொல்றாரு ஆண்டவர் எங்களை புறஜாதிகளுக்கு முன்பதாக நிந்தையாக ஒப்பு கூடாது பதினேழாம் வசனம் புறஜாதிக்கு முன்பதாக நிந்தையாக ஆமா புறஜாதிகள் என்ன சர்ச்சைக்கு போற என்ன ஆண்டு ஒரு ஏற்றுக்கொண்ட என்ன ஞான சன்னத்தை என்ன கிழிச்சுட்ட அப்படின்னு கேட்கிற அளவுக்கான ஒரு வாழ்க்கை வேணாம் சர்ச்சைக்கு போய் ரொம்ப நல்லா ஆயிட்டாயா அவன் சர்ச்சைக்கு போயிட்டு வாழ்க்கை மாறிடுச்சு சர்ச்சைக்கு போய் பார்த்தியா அப்படின்னு பொறாம்படுற அளவுக்கு இருக்கணும் அதுதான் சொல்றாரு உன்னை புறஜாதிகளுக்கு மத்தியில நிந்தையாக வைக்காமல் நான் என்ன பண்ணுவேன் உன்னை உனக்கு தானியத்தையும் திராட்சர சத்தியம் எண்ணையும் கொடுத்தேன் நீங்கள் அதனால என்னாவீர்கள் நீங்கள் திருப்தி ஆவீர்கள் என்ன சொல்றாரு ஷோ த பிளஸிங்ஸ் பிஃபோர் த ஜென்டாய்ஸ் புறஜாதிகளுக்கு முன்பதாக கர்த்தர் உங்களை எப்படி வாழ வைக்கிறார் என்பதை திருப்தியாய் வாழ வைக்கிறார் என்பதை சம்பூர்ணமாய் வாழ வைக்கிறார் என்பதை ஆசீர்வாதமாய் வாழ வைக்கிறார் என்பதை காண்பியுங்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கைக்கு திரும்புங்கன்ற அதுதான் மனம் திரும்ப சொல்றார் அதுக்குதான் இறுதியத்தை கிழிக்க சொல்றாரு வஸ்திரத்தை அல்ல எதை கிழிங்கள் நீங்கள் இறுதியத்தை திறந்து கடவுளுக்கு உங்கள் முழு மனசோடு இடம் கொடுங்க ஆண்டவரே உலக மாம்சம் சாசை வெறுக்கிறேன் அவனுடைய வழிகளை வெறுக்கிறேன் ஐ அக்செப்ட் யோர் வே அண்ட் யோர் வேர்ட் உங்களுடைய வழி என்னுடைய வார்த்தையை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் Not my fleshy mind, my fleshy thoughts. If you want to be a mom, you will be able to be a mom. 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 You will be able to be a m
சொந்தக்காரன கூட எடுக்க ரெடியா இருக்கிற ஆனா உண்மை எடுக்க ரெடியா இல்ல ஒரு ஆசீர்வாதம் எடுக்கணும் எப்படி இல்ல ரெடியா இல்ல யாக்கோப போல நின்னீங்கன்னா ரெண்டு பரிவாரங்களோட வரான் எத்தனை பரிவாரங்களோட வரா ரெண்டு பரிவாரங்களோட வரான் ஏசா அவனை சந்திக்கிறான் கொலை பண்ணுன்னா வரான் அவனே சொல்றான் ஏசாவே உன்னை கொலை பண்ணுன்னா முடிவு பண்ணி வச்சிருந்த இருபது வருஷமா அந்த வெறியில தான் வருந்த ஆனா உன்னை பார்க்கும்போது தெரிஞ்சு போச்சு நீ கர்த்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டுட்ட உன்னை நான் கொலை பண்ண மாட்டேன் வா ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சேர்ந்து வாழலான்னு கூப்பிடுறான் ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணலாம் ஆமா மனம் திரும்பிட்டான்னு நினைக்கிறேன் அவனுக்கு தெரியும் நல்லாவே அப்பா சொல்லி இருக்கிறார் இவங்க கூட ஒரு நாள் என்ன பண்ண முடியாது ஆமா நல்லா கொடுத்தான் அவனுக்கு இருக்கிற ஆசீர்வாதெல்லாம் கொடுத்தான் சோத்தெல்லாம் போட்டான் எல்லாத்தையும் கொடுத்துரு யாக்கோபு நீ முன்னாடி போன வரேன்னு சொல்லிட்டு வேற வழியை கிளம்பி கடவுள் காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு மறுபடியும் போனான் இருக்குது அதுதான் உன் விசுவாசிகள் ஆகிய உங்களுக்கு சொல்லுவேன் ஏ கடவுள் உங்களுக்கு ஒரு குடும்பத்தை தந்திருக்கிறாரா சபையை கொடுத்துருக்கிறாரா வேலையை கொடுத்துருக்கிறாரா இது மூன்று தான் பிரதானம் உங்கள் வாழ்க்கையில இது இந்த மூன்றுல எது பிரதானம் தேவனை தேடுவது ஆலை தான் முதல் பிரதானம் ரெண்டாவது உங்களுடைய குடும்பம் மூன்றாவது உங்களுடைய வேலை நல்ல மைண்ட்ல வச்சுங்க வாழ்க்கையில முதலிடம் முதல் காரியம் முதல் மரியாதை முதல் கணம் யாருக்கு என் ஆண்டவருக்கு வார்த்தைக்கு எனக்கு அந்த திருப்தி இருக்கணும் நான் எடுக்கிற ஒவ்வொரு முடிவிலும் கரெக்டா நான் வார்த்தையின்படி என் மனசாட்சியின் பிரகாரம் நான் கரெக்டான முடிவைதான் எடுத்திருக்கிற திருப்தி உங்களுக்குள்ள வருதாது அது வசனத்தை அறிந்து அதன்படி நடந்தாதான் வரும் இரு நாள் ஒரு நாள் வசனமே உங்களுக்கு எதிராக நியாயம் தீர்க்கும் ஹலோ வசனமே என்ன பண்ண ஒரு நாள் மற்றவங்க யாரும் நியாயம் தீர்க்க வேண்டியதில்லை அதனால தான் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் விசுவாசிகள் ஆயிட்டீங்க ரட்சிக்க போயிட்டீங்க மறுபடி பிறந்துட்டீங்க பிறப்புரிமையை தேவன் தந்திருக்கிற ரட்சிப்பை தந்திருக்கிறாருனா நீங்கள் தான் அதை ஜாக்கிரதையாக பார்த்து கொள்ள வேண்டும் அதனால சொல்றாரு இவ்வளவு நாள் எப்படி இருந்தாலும் சரி இப்ப மனம் திரும்புங்கள் புறஜாதிக்கு முன்பதாக நிந்தையாக வாழாதீங்க அது கடவுளுக்கு விருப்பம் இல்லை இறுதியத்தை திறவுங்கன்றார் இறுதியத்தை கிழிங்கன்றாரு கிழிச்சு அவருடைய வார்த்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அவருடைய வார்த்தையை அங்கீகரித்துக் கொள்ளுங்கள் அதற்காக ஜோ மனு ஆண்டு வரை இறுதிய மாம்சிகமா இருக்குது உலகத்தோடு ஒட்டி உறவாடுது ஏ உள்ள இருக்கிற வரைக்கும் நல்லா இருக்குது வெளியே போன உடனே மைண்டு ஆமா அப்படி மாறிடுது இட்ஸ் நாட் சேஞ்ச் வீட்டுக்குறீங்க <laughs> பணம் வேணும் அது வேணும் இது வேணும் இந்த மாசம் இந்த பில்ல கட்டினா அடுத்த மாசம் அந்த ஃபீஸை கட்டினா அதுவா கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க நீங்க முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை கேளுங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் தேவனுடைய ராஜ்யம் அமைக்கப்படட்டும் தேவனுடைய ஆளுகை உண்டாகட்டும் தேவனுடைய பிரசனம் மகிமையும் வரட்டும் இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் வசனம் சொல்றது பலதான் யோபையில சொல்றாரு இறுதியத்தை கிடைத்த ஆண்டு ஒரு பக்கம் திரும்புங்கள் உங்கள் வழிகளை பார்த்து கடவுள் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதத்தை நிச்சயமாய் கொடுப்பார் ஆண்டு போய் கேளுங்க ஆண்டு போய் சொல்லுங்கன்றார் ஜனத்தை புறஜாதிகளுக்கு முன்பதாக நிந்தியாக வைக்காதிரும் எங்களை தலை நிமிர்ந்து வாழ உதவி செய்வீராக எல்லாவற்றிலும் ஆசீர்வாதமாக இருக்க நீர் உதவி செய்வீராக அதற்குரிய அறிவை ஞானத்தை விசுவாசத்தை எங்களுக்குள்ளே தருவீராக அப்படி கேளுங்கின்றார் கேட்டீங்கன்னா அதுதான் சொல்றார் புறஜாதிகள் முன்பதாக உங்களை நிந்தியாக வைப்பா வைக்காமல் திருப்தியாக உங்களை வாழ செய்வார் எப்படி வாழ பண்ணுவேன் நான் திருப்தியாவீர்கள் காட் வில் சாட்டிஸ்பை யுவர் லைஃப் வாழ்க்கை நான் திருப்தியாகி காட்டுறேன் பேசுறது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சங்கீதம் நூற்றி ஒன்பது பதினேழு சங்கீதம் நூற்றி ஒன்பது பதினேழு பாருங்க சங்கீதம் நூற்றி ஒன்பது பதினேழு சாபத்தை விரும்பினான் அது அவனுக்கு அது அவனுக்கு வரும் அவன் ஆசீர்வாதத்தை விரும்பாமல் போனால் அது அவனுக்கு தூரமாய் ஆசீர்வாதத்தை விரும்பாமல் போனால் என்னாகும் நிறைய அறிவாளிங்க பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்களே வெளியே தான் இந்த யூடியூப்லாம் பேசிடுறோம் ஆசீர்வாதத்தை ஏன் கேட்குறீங்க ஆசீர்வாதத்தை ஏன் சூஸ் பண்ணணும் ஆசீர்வாதம் ஏன் வேணும் ஆசீர்வாதத்தை படி ஏன் சூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறார் அதெல்லாம் தானாக வருங்க அப்படின்றாங்க அதை தான் எங்கள் சங்கீதத்தை எழுதி வைக்கிறார் நீ ஆசீர்வாதத்தை விரும்பாமல் போனால் அது உன்னை விட்டு என்ன பண்ணும் அது தூர போகும்ன்ற அப்படின்னா அர்த்தம் பணத்தின் மேலேயும் உலக பொருட்கள் மேலேயும் உங்க விருப்பத்தை வைக்க சொல்லல 
ஆசீர்வாதத்தை தருகிற தேவன் மீது உங்கள் கவனத்தை வைங்க அவர் பக்கம் உங்க இறுதியத்தை திருப்புங்க அவர் பக்கம் உங்க இறுதியத்தை கிழிங்க அவர் பக்கம் உங்கள் எண்ணங்களையே கொண்டு போங்க அப்படி வழிகள் என்னன்றதை ஆராய்ந்து பாருங்க அந்த வழிகளில் நடக்க உங்களுக்கு ஒத்து கொடுங்க உங்க வாழ்க்கைக்கு சொல்லி கொடுங்க உங்க மனசுக்கு சொல்லி கொடுங்க உங்க மனசாட்சிக்கு சொல்லி கொடுங்க உங்க இறுதியத்துக்கு சொல்லி கொடுங்க உங்க வாய்க்கு சொல்லி கொடுங்க உங்க செயலுக்கு சொல்லி கொடுங்க ஆக்டிவிட்டீஸுக்கு சொல்லி கொடுங்க என் கரமே என் காலை என்னுடைய இறுதியமே என்னுடைய எண்ணமே நீ தேவனுடைய வழியில் நடப்பாயாக எந்த வழியில் நடப்பாயாக தேவனுடைய வழியில் நடப்பாயாக தேவன் விரும்புகிற வழியில் நடப்பாயாக தேவன் எதிர்பார்க்கிற காரியங்களை நீ செய்வாயாக அதுதான் நீங்கள் ஆசீர்வாதத்தை விரும்புவதற்கான காரியம் அப்படி விரும்பினால் அது உங்களிடத்தை கிட்ட செய்யறோம் நீங்கள் விரும்பாமல் போனால் அது உங்களை விட்டு தூரதான் போகும் ஆனால் ஒரு விசுவாசி எதற்காக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறான் தெரியுமா யூ நோ ஃபார் வாட் யூ சார் காலிங் உங்களுடைய அழைப்பு எதற்கான தெரியுமா பேதரு எழுதுறாரு இரண்டு பேதரு மணிக்கு ஒன்று பேதரு மூன்றாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் ஒன்று பேதரு மூன்றாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் ஃபர்ஸ்ட் பீட்டர் சாப்டர் த்ரீ வர்ஸ் நைன் ஒன்று பேதரு மூன்று ஒன்பது தீமைக்கு தீமையும் உதாசனத்துக்கு உதாசனத்தையும் சரி கட்டாமல் அதற்கு பதிலாக கவனிக்கணும் நீங்கள் ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ளும்படி அழைக்கப்பட்டவர்கள் என்று அறிந்து எதை சுதந்திரிக்கும்படி எதை சுதந்திரிக்கும்படி வாட் யூ ஹீன் சோசன் டு என்ஹெரிட் எதை சுதந்திரிக்கும்படி அழைக்கப்பட்டீர்களா நீங்க அழைப்பு என்ன தெரியுதா உங்களுக்கு நலந்துள்ளவன் <laughs> ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ளும்படி அழைக்கப்பட்டவன் நான் ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரிக்கும்படி தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன் நான் பை காட் டு இன்ஹெரிட் த பிளஸிங்ஸ் என்னுடைய வாழ்க்கை அதுக்காக தான் எதுக்காக சுதந்திர எதற்காக தெரிந்து கொள்ளப்பட்டேன் எதுக்காக ரட்சிக்கப்பட்டீங்க எதுக்காக மனம் திரும்பினீங்க எதுக்காக சபைக்கு வரீங்க எதுக்காக தேவனை தேடுறீங்க எதுக்காக தேவனுக்காக வாழறீங்க ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரிக்கும்படி இழந்து போகாதீங்க ஏசாவை போல சீர்கட்டவனாக மாறாதீங்க ஏசாவை போல அலட்சியம் பண்ணாதீங்க ஏசாவை போல கேர்லெஸ்ஸா இருக்காதீங்க ஆசீர்வாதத்துல ஆசீர்வாதத்தின் மேல யாக்கோவை போல கவனம் உள்ளவர்களாய் இருங்கள் காரணம் நீங்கள் ஆபரகாமின் குமாரனும் குமார்த்திகளும் ஆயிருக்கிறீர்கள் யாருடைய குமாரனும் குமார்த்திகளும் நீங்கள் ஆமா ஒரு ஆசீர்வாதத்தை எழுந்து போக கூடாது சகல ஆசீர்வாதத்தின் தேவன் நம்மளை சகல ஆசீர்வாதத்திலும் நடத்துவார் நம்புறீங்களா நீங்க அதை அதான் தேவன் எதிர்பார்க்கிறார் அந்த அறிவு தான் உங்களுக்குள்ள வரணும் ஆசீர்வாதமாய் வாழ்வதற்காக தேவனால் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் அருமையானும் இரவேலைக்காக நடைசெலுத்துகிறோம் வார்த்தைகளையும் வசனங்களை கேட்கும்படியான கிருமையை சாத்தியத்தை தந்தபடியால் நன்றி இப்பொழுதும் தேவரையும் நாங்கள் கேட்டபடி வார்த்தையின் பிரகாரம் ஏசாவை போல ஒருவனும் சீர்கெட்டவனாய் போகாதபடி ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரிக்கும்படி அழைக்கப்பட்டவர்கள் என்பதை அறிந்து அந்த அறிவிலே நடந்து கொள்ள நீர் ஒவ்வொருவருக்கும் உதவி செய்வீரா வழிகளை ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் காட்டுவீராக வழியிலே நடக்கக்கூடிய ஞானமும் அறிவும் ஒவ்வொருவருக்கும் உண்டாவதாக வாழ்க்கைகளில் குடும்பங்களில் காணப்படுகிற எல்லா குறைவுகளும் எல்லா நிந்தையான காரியங்களும் அகற்றப்படுவதாக தேவரையினுடைய அறிவு உங்களுடைய ஞானம் உங்களுடைய வெளிச்சம் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலும் உதிப்பதாக ஆசீர்வாதம் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையும் நிறைப்பதாக அனுபவிக்கிறேன் பிரசனமும் மகிமும் ஒவ்வொரு நாளும் உங்கள் பிள்ளைகளை அணுகிடமும் வாழ்க்கையில் வெற்றியாக நடக்காத உதவி செய்யும்படியாக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் எல்லா குறைவுகளையும் குறைவுகளையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நினைவுகளாக மாறுவதாக என்று சொல்லி நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் அனுபவிக்கிறேன் புரஜாதிக்கு முன்பதாக நிந்தையாக நீர் வைக்காமல் புரஜாதிகளுக்கு முன்பதாக ஆசீர்வாதிக்கப்பட்ட பிள்ளைகளாக இவர்கள் இருக்க நீர் உதவி செய்வீராக 
அப்படிப்பட்ட வழிகளை தெரிந்து கொள்ள அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை தெரிந்து கொள்ள அப்படிப்பட்ட ஞானத்தில் நடக்க இவர்கள் உதவி செய்யும் எவ்விதத்திலும் தெய்வரீர் அவர்கள் உலகத்தோடு ஒத்துழைத்து ஒத்துழைத்து போகாதபடிக்கு உமக்கென்று வைராக்கியமே வாழக்கூடிய பிள்ளைகளாக வாழ நடக்க சுதந்திரிக்கு நேர் உதவி செய்வீராக நீங்கள் ஆண்டு வரும் அறிவிரட்சகரும் ஆகிய இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனும் நல்ல பிதாவே ஆமே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி என் முழு உள்ளமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறுவாதே ஆமே ஆசிர்வாதம் கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியனவருடைய ஐக்கியம் இன்றைக்கும் என்றைக்கும் சதா காலம் நம் அனைவரோடும் கூட இருப்பதாக ஆமே ஆமே சோ காட் பிளஸ் மீண்டும் உங்களை வருகிற வேழக்கிழமை மாலை சந்திக்கிறேன் கர்த்தனுடைய ஆசிரியப்பாராக